వెల్కమ్ టు క్రైమ్ డైరీస్ ఈ వారం మన గెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద అవుట్ స్టాండింగ్ సీనియర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ పేరు డాక్టర్ ఎక్స్ పాక్చి కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ అండ్ అడిషనల్ డిస్టిక్ మెజిస్ట్రేట్ విశాఖపట్నం డాక్టర్ వారి చదివి మూడు గోల్డ్ మెడల్స్ ఉన్న పాక్షి గారు పోలీస్ యూనిఫామ్ బై ఛాన్స్ ఆఫ్ బై ఛాయిస్ నా జీవితంలో కొన్ని సంఘటనలు జరిగాయి అప్పుడు కూడా సహించలేకపోయాను ఈరోజు కూడా కరప్షన్ సహించను అది ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ మై లైఫ్ హోమ్ క్యాటర్ రాకుండా మీకు ఏపీ క్యాటర్ వచ్చింది కదా కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయ్యారా లెఫ్ట్ ఆన్ గవర్నమెంట్ ఉన్నంతసేపు నేను ఈ రాష్ట్రంలో పనిచేయకూడదు అని నేను హోమ్ క్యాడర్ నాకు వద్దు అని అప్లికేషన్ ఫామ్లో రాశాను ఫస్ట్ పోస్ట్కి ఎక్కడ వచ్చింది ట్రైనింగ్ కూడా అది చాలా ఆల్ డౌన్ బెస్ట్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అని డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది మెయిన్ ఛాలెంజ్ పోలీస్ సైబర్ క్రైమ్ కంట్రోల్ సైబర్ క్రైమ్లో డిటెక్షన్ మీరు ప్రయట్ ఇస్తారా మీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇస్తారా లేదు థర్డ్ అవేరెన్స్ సైబర్ క్రైమ్లో ప్రతిరోజు లక్ష ఎప్పుడైనా ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ సార్ ఈ రెండు కాకుండా అప్పుడు కొత్తగా డిజిటల్ అరెస్ట్ సైబర్ క్రిమినల్స్ ఎదురుస్తున్నారు సార్ డిజిటల్ అరెస్ట్ ఉంటుందా లేదా డిజిటల్ అరెస్ట్ ఈ ఫస్ట్ టైం వింటున్నాం వాళ్ళు అందరికీ ఏం చెప్తారంటే మేము అరెస్ట్ చేయడానికి వస్తుంది ఎంపీ గారిని కూడా ఫ్యామిలీని కిడ్నాప్ చేయడం ఆ కేసు అంతా చూసాం తిరిగి అటువంటి సిచ్యువేషన్ జరగకుండా మీరు విశాఖ ప్రజలకు ఎలాంటి మీరు భద్రత ఇప్పుడు నేను ప్రతి ఎస్ఐకి చెప్పాము ఎనీ యాక్టివ్ రౌడీ అవుట్ సైడ్ జైల్ లౌడ్ జైల్ ఖచ్చితంగా తగ్గిపోయింది సార్ మీ నెంబర్ ఇవ్వడం అనేది ఆబ్జెక్టివ్ బాగుంది కానీ మీ పర్సనల్ లైఫ్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది కదా ఈ అవకాశం జీవితంలో అందరికీ రాదు నాకు వచ్చింది నేను జీవితంలో ఎప్పుడు కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్గా పనిచేయలేదు వెల్కమ్ టు క్రైమ్ డైరీస్ ఈ వారం మన గెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద అవుట్ స్టాండింగ్ సీనియర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ పేరు డాక్టర్ ఎక్స్ బాక్చి కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ అండ్ అడిషనల్ డిస్టిక్ మెజిస్ట్రేట్ విశాఖపట్నం బాక్చి గారు ఎక్కువగా ప్రజలతో మమ్మే కొమ్మవాలని ఎక్కువ కోరుకుంటారు సాధారణంగా కమిషనర్ అనగానే కింద నుండి ఆఫీసర్తో పనిచేయడం అనేది చూస్తారు కానీ బాక్చి గారు మాత్రం తన పర్సనల్ నెంబర్ ప్రజలకు ఇచ్చి నిరంతరం ఫోన్ని ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు సాధారణంగా అఫీషియల్ నెంబర్ కొంతమంది ఇస్తారు కానీ బాక్చి గారు మాత్రం పర్సనల్ నెంబర్ ఇచ్చి ప్రజలకు ఉన్న సమస్యలు ఇరవై నాలుగు గంటలు వినడం వెనక ఉద్దేశం ఏంటి ఇటీవల కాలంలో విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న సైబర్ క్రైమ్ మీద పూర్తిగా ఆయన ఫోకస్ పెట్టి సైబర్ క్రైమ్ అరికట్టడానికి ఆయన చాలా విషయాలు చేస్తున్నారు అందులో భాగంగా ఇటీవల ఒక పెద్ద ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు దీంతోపాటు కిలాడి లేడీని అరెస్ట్ చేసి అమాయక యువకులు ఎలా మోసపోతుంటారో అన్న విషయాన్ని కూడా ఎప్పుడు కూడా ముందుకు రండి మేము ఉన్నాం మేము ఉన్నాం అంటూ ఆయన భరోసా ఇస్తున్నారు బాక్చు గారిని అడిగి అసలు సైబర్ క్రైమ్ మీద ఏ విధంగా ఫోకస్ చేస్తారు సైబర్ క్రైమ్కి అవేర్నెస్ ముఖ్యమా డిటెక్షన్ ముఖ్యమా లేదు ఇన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ముఖ్యమా అనే విషయాన్ని సార్ నేను తెలుసుకుంది సార్ నమస్తే అండి నమస్కారం డాక్టర్ బాక్చి గారు గతంలో సినిమాలో చూసామండి పోలీస్ కమిషనర్ విశాఖపట్నంకి వచ్చినప్పుడు కొత్తలో తన నెంబర్ ఇస్తారు కానీ సినిమా వేరు రియల్ లైఫ్ వేరు రియల్ లైఫ్లో మీరు మాత్రం ఫస్ట్ టైం ఏపీలో విశాఖపట్నం కమిషనర్గా వచ్చిన తర్వాత మీ పర్సనల్ నెంబర్ ఇచ్చారు అఫీషియల్ నెంబర్ ఇవ్వడం అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది మీ ఆ పర్సనల్ నెంబర్ ఇచ్చి ప్రజలకి ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ కూడా అందుబాటులో ఉంటారని ఇవ్వడం దాంట్లో ప్రజలకి ఒక భరోసా ఏర్పడింది ఓకే విశాఖపట్నం పోలీసులు మా ఊరికి ఉన్నారు అని సపోర్ట్ వచ్చింది సాధారణంగా పోలీసులు అనగానే డైలీ హండ్రెడ్ ఫోన్ చేయండి ఇంకొక నెంబర్ ఇస్తుంటారు ఆ నెంబర్ కూడా లిఫ్ట్ చేస్తారా లేదా అనేది ఒక డైనమర్ ఉంటారు కానీ మీరు డైరెక్ట్ కమిషనర్ గారి నెంబర్ ఇచ్చారు కాబట్టి క్రిమినల్స్ కూడా భయపడతారు ప్లస్ విక్టిమ్స్కి ఒక ఎష్యూరెన్స్ వస్తారు అసలు ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత దాని ఇన్పుట్స్ మీకు ఎలాగో వస్తున్నాయి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ సైబర్ క్రైమ్ విశాఖపట్నం వచ్చిన తర్వాత కమిషనర్గా మీరు ఎక్కువగా సైబర్ క్రైమ్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు దానికి ఉన్న దాని వెనక రీజన్ ఏంటి రెండింటితో పాటు విశాఖ కమిషనర్ వచ్చిన తర్వాత మీకు మెయిన్ ఛాలెంజ్ ఏ వచ్చింది ఈ మూడు ప్రశ్నలు సమాధానం చెప్పే ముందు బాక్సీ సాబ్గా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ 
పేరెంట్స్ అసలు డాక్టర్ గారు చదివి మూడు గోల్డ్ మెడల్స్ ఉన్న బాక్షి గారు పోలీసు యూనిఫామ్ బై ఛాన్స్ బై ఛాయిస్ ఇప్పుడు నా పేరెంట్స్ డాక్టర్ డాక్టర్ నితాయ్ చంద్ర బాక్షి ఆయన ఎయిమ్స్ న్యూఢిల్లీ నుండి ఎండి డిగ్రీ పూర్తి చేసుకొని తర్వాత డిఫరెంట్ మెడికల్ కాలేజెస్ అక్రాస్ ఇండియా అక్కడ ఫైనల్గా ప్రిన్సిపల్గా రెండు మెడికల్ కాలేజ్లో పనిచేశారండి తర్వాత డైరెక్ట్ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ హోమ్ స్టే నేటివ్ ప్లేస్ కోల్కతా వెస్ట్ బెంగాల్ అక్కడ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ డైరెక్టర్ డ్రగ్స్ కంట్రోల్గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారండి నా అమ్మ హోమ్ మేకర్ కానీ బీకామ్ ఎల్ఎల్బి చేసి పూర్తి చేసిన తర్వాత హోమ్ మేకర్గా ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ముగ్గురు పిల్లల కోసం జీవితం అంతా కష్టపడ్డారండి మా నా వైఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్ నాకు ఇద్దరు పిల్లలు పెద్ద అమ్మాయి బిఏ ఎల్ఎల్బి ఇప్పుడు పూర్తి చేశారండి చిన్న అమ్మాయి ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఒక మెడికల్ కాలేజ్లో ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్నారండి థర్డ్ ఇయర్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పండి ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసి ఎండి జనరల్ మెడిసిన్ చేస్తూ ఉండగా నాకు ఐపీఎస్ జాబ్ వచ్చింది ఎందుకు సార్ డాక్టర్ అయిన తర్వాత మంచి ప్రొఫెషనల్ పోలీస్ కూడా రావాలని సివిల్స్ ఎందుకు రా సార్ ఇప్పుడు నా జీవితంలో కొన్ని సంఘటనలు జరిగాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అప్పుడు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూ ఉండగా ఒకరోజు రాత్రిపూట హాస్పిటల్లో నైట్ రౌండ్ చేస్తూ ఉండగా నాకు కనిపించింది ఒక పేషెంట్ స్టాటస్ కండిషన్ డిటరేట్ అవుతుందని చూసాము ఆ పేషెంట్కి అప్పుడు బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ ఇస్తున్నారని చూసాము వచ్చి చూస్తే పేషెంట్ నా కళ్ళ ముందర చనిపోయారండి అయ్యో బ్లడ్ బ్యాగ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ బ్యాగ్ చూస్తే బ్లడ్ ఎక్స్పైరీ అయిపోయింది ఒక ప్రైవేట్ బ్లడ్ బ్యాంక్ నుండి ఆ బ్లడ్ తెప్పించడం జరిగింది ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ చేయడం జరిగింది ఇది ఎక్స్పైర్ బ్లడ్ సో ఆ పరిస్థితిలో నాకు డౌట్ వచ్చింది నేను నెక్స్ట్ డే పోలీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి కేసు పెడదామని అనుకున్నాం సో నేను నార్సెస్ అండ్ పారామెడికల్ స్టాఫ్కి చెప్పాము బ్లడ్ బ్యాగ్ నేను ఈ ఫ్రిడ్జ్లో రిఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టి లాక్ చేసి వెళ్తున్నాను మీరు జాగ్రత్తగా ఉంచండి రేపు ఆర్లీ మార్నింగ్ వచ్చి అది దగ్గర పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్ళి ఆ బ్లడ్ బ్యాంక్ మీద కేసు కట్టమని చెప్తాను అప్పుడు రాత్రి అయింది అందుకే అదే రోజు రాత్రి వెళ్ళలేదు మరుసటి రోజు పొద్దున్న వచ్చి చూస్తే ఆర్లీ మార్నింగ్ వచ్చాను వచ్చి చూస్తే ఆ ఫ్రిడ్జ్లో ఏమీ లేదు మొత్తం క్లీన్ చేసి పెట్టారండి అప్పుడు అందరి అందరితో అడిగాము నాకు ఆ బ్లాడ్ బ్యాగ్ కావాలి అది కేసు పెట్టడానికి ఎవరు ఏం అనలేదు నాకు అనలేకపోతున్నారని మొహం చూస్తే ఏదో ఒక కారణం వల్ల భయపడుతున్నారని అనిపించింది తర్వాత బయటికి తీసుకెళ్ళి అడిగితే ఒక వ్యక్తి చెప్పారండి మీరు ఇలా చేశారని అందరికీ తెలిసిపోయింది మీరు వెళ్ళిపోయిన వెంటనే డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మెడిసిన్ జనరల్ మెడిసిన్ పరిగెత్తి వచ్చి మొత్తం క్లీన్ చేసి ఒక చుక్క బ్లడ్ లేకుండా చేశారండి మీకు తెలియని తెలియదు కదా ఆ ప్రైవేట్ బ్లడ్ బ్యాంక్తో ఈ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఆయన ఆయన బెనామీ ఆ బ్లడ్ బ్యాంక్ ఆయన బెనామీ ప్రాపర్టీ సో ఈ అంత కేసు రిజిస్టర్ అయితే అతను ఇబ్బంది పడతారని అందుకే ఇలా చేశారండి అప్పుడు నేను అనుకున్నాను మన మెడికల్ సెక్టర్లో అంత కరప్షన్ ఉంది ఈ డాక్టర్గా జీవితం అంతా ఈ కరప్షన్ నేను సహించాల్సి వస్తుంది కరప్షన్ అప్పుడు కూడా సహించలేకపోయాను ఈరోజు కూడా కరప్షన్ సహించను అది ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ మై లైఫ్ అప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేశాను ఆలోచించడం మాకు డాక్టర్ లైన్ నేను కంటిన్యూ చేయాలా లేకపోతే సివిల్ సర్వీసెస్ రాసి పోలీస్ లైన్కి వెళ్ళాలా అని ఆలోచించడం మొదలుపెట్టా కొన్ని రోజుల్లో మాకు ఎలక్షన్ వచ్చింది మా రాష్ట్రంలో అప్పుడు లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ టైం నేను ఎలక్షన్లో ఓటు వేయాలి నాది జాయింట్ ఫ్యామిలీ నా గ్రాండ్ మదర్ ఆమెకి ఆరు మంది మగపిల్లలు ఐదుగురు ఆడపిల్లలు 
నా ఫాదర్ వచ్చేసి రెండో అబ్బాయి సో నా ఫాదర్ ఇంకా ఐదుగురు అంకల్స్ తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఫ్యామిలీలో ఆరు మంది వైఫ్స్లు తర్వాత కొందరికి పిల్లలు కూడా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దాటింది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఓటు హక్కు వచ్చింది సో మేము దాదాపు పదహారు మంది ఆ రోజు వెళ్ళాము ఆర్లీ మార్నింగ్ నేను అందరినీ మోటివేట్ చేసి ప్రోత్సహించి ఫస్ట్ టైం ఓటింగ్ అవకాశం సద్వినియోగం చేయాలి ఆర్లీ మార్నింగ్ క్యూలో వచ్చి నిల్ నిలబడ్డాను అరౌండ్ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ ప్రాంతంలో మేము ఇప్పుడు దగ్గరికి వచ్చాము అది బూత్ దగ్గరికి వచ్చాము మా ఏరియాలోనే ఇంకొక వ్యక్తి ఉంటారండి లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ పార్టీ లీడర్ సడన్గా ఆకస్మికంగా చూసాము మా దగ్గరికి వస్తున్నారండి ఆయన చుట్టూ కొందరు పోలీస్ వాళ్ళు యూనిఫామ్లో ఉన్నారండి తర్వాత అతను మా దగ్గరికి వచ్చి మీ పదహారు మీరు పదిహారు మంది వెళ్ళిపోండి మీ ఓటు మేము ఇవ్వేస్తాం అని డిక్లేర్ చేశాడండి ఇది మా నిన్నాము మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోండి హాయిగా పడుకోండి నిద్రపోండి అప్పుడు మేము నేను ఇమీడియట్గా అబ్జెక్ట్ చేశాను ఇది నా ఫస్ట్ టైం ఓట్ నా ఓట్ హక్కు నేనే వినియోగిస్తాను ఇది కల్కటా నగరం పోలీసు వాళ్ళు ఉన్నారు ఇటువంటి అన్నాయం పోలీసు వాళ్ళు సహించారండి అని చెప్తాం అప్పుడు పోలీసు వాళ్ళే ముందుకు వచ్చి వెళ్ళిపో ఎందుకు గొడవ చెప్తున్నారు కదా అతను నీ ఓటు అతనే వేస్తాడని నీకు ఎందుకు ప్రాబ్లము అప్పుడు నేను అబ్జెక్షన్ పెడితే అతను పోలీసు వాళ్ళతో కలిసి మా అమ్మ దగ్గరికి వచ్చి నీ అబ్బాయి బతకాల వద్దా నీ అబ్బాయి ఏమనుకుంటున్నాడని ఓపెన్గా సెట్ చేశారండి అప్పుడు నా అమ్మాయి నా అమ్మ ఏడుస్తూ 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 పోదాం ఎందుకు ఇంత అని బలవంతంగా నన్ను లాక్కెళ్ళి లాక్కొని ఇంటికి వెళ్ళిపోయారండి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఇంటికి వెళ్ళిపోయారండి తర్వాత టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు మా ఫ్యామిలీలో మేము అది బోటల్ లిస్ట్ నుండి పేర్లు తీసేశారండి ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్పారండి మాకు నమ్మకం లేదు మీరు మా కోసం మా పార్టీ కోసం ఓట్ వేస్తారని మాకు నమ్మకం లేదు అందుకే మీకు ఓట్ ఇవ్వడానికి అవసరం లేదు మీ ఓటు మేమే ఇస్తాం వేస్తాం ఈ రెండో ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత నేను నిర్ణయం తీసుకున్నాను నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ జాయిన్ చేయాలి ఇటువంటి తప్పుడు పనులు పోలీసు వాళ్ళు చేస్తున్నారు అడికట్టాలి మంచి పోలీసింగ్ ఎన్షూర్ చేయాలి ప్రజలకు న్యాయం చేయాలి ఇటువంటి అన్యాయం మేము చేయకూడదు మేము చేయనియకూడదు సహించకూడదు ఈ రెండు ఇన్సిడెంట్స్ వలన మా జీవితంలో ఒక పెను మార్పు వచ్చింది టర్నింగ్ పాయింట్ అన్నమాట అప్పుడు నేను హౌస్ స్టాఫ్షిప్ చేస్తూ రాసాము నెక్స్ట్ ఇయర్ మాకు ర్యాంక్ వచ్చేసింది నేను సివిల్ సర్వీసెస్ ఓకే జాయిన్ అయ్యారు హోమ్ క్యాటర్ రాకుండా మీకు ఏపీ క్యాటర్ వచ్చింది కదా కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయ్యారా ఇప్పుడు నాకు ఆల్ ఇండియా సిక్స్టీ సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఓకే సిక్స్టీ సెకండ్ ర్యాంక్ ఇన్ ఆల్ ఇండియా సివిల్ సర్వీసెస్ చాలా మంచి ర్యాంక్ కానీ లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ గవర్నమెంట్ ఉన్నంతసేపు నేను ఈ రాష్ట్రంలో పనిచేయకూడదు అని వాళ్ళు వాళ్ళు నాకు అప్పుడు వాళ్ళు ప్రిఫరెన్స్ అడిగేవాళ్ళు అండి అప్లికేషన్ ఫామ్ లో రాసి ఇవ్వాలి హోమ్ క్యాడర్ కావాలా వద్దా ఈ ఒకటే పాయింట్ నేను హోమ్ క్యాడర్ నాకు వద్దు అని అప్లికేషన్ ఫామ్ లో రాసాను ఓకే అందుకే హోమ్ క్యాడర్ లేదని ఫస్ట్ లో ఏపీ వస్తుంది ఆల్ఫాబెటికల్ నాకు ఏపీ కేటాయించారు ఆల్ఫాబెట్ లో ఏ లాస్ట్ లో డబల్ ముందుకు వచ్చారు ఓకే ఫస్ట్ పోస్టింగ్ ఎక్కడ వచ్చింది ట్రైనింగ్ ఎన్పీలో ట్రైనింగ్ తర్వాత ఫస్ట్ పోస్టింగ్ నాకు ట్రైనింగ్ కూడా అది చాలా ఎంటర్టైనింగ్ ఫ్యాక్ట్ అనమాట ట్రైనింగ్ అప్పుడు నైన్టీ వన్ బ్యాచ్ సార్ నైన్టీ సిక్స్ బ్యాచ్ నైన్టీ సిక్స్ అప్పుడు మన ఏపీ రాష్ట్రంలో డీజీ వచ్చేసి దోడా సార్ హెచ్ దోడా సార్ నాకు ఆల్ ఇండియాలో ఐపీఎస్ లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఆల్రౌండ్ బెస్ట్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అని డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఆల్ రౌండ్ బెస్ట్ ఆఫీసర్ కి ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ బేటన్ అండ్ హోమ్ మినిస్టర్ హోమ్ మినిస్టర్స్ రివల్వర్ వస్తుంది లభిస్తుంది పాసింగ్ అవుట్ పెరేడ్ ఆయనే లీడ్ చేయాలి నేనే లీడ్ చేశాను ఓకే ఆ రోజు దోడా సార్ స్వయం వచ్చారండి ఎన్పీఏకి పాసింగ్ అవుట్ 
పరేడ్ చూసిన తర్వాత ఆయన చాలా గర్వపడ్డారండి ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాడర్ నుండి ఒక ఐ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్కి హోల్ ఇండియాలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఆయన నేరుగా నా దగ్గరికి వచ్చి అడిగారండి నేను ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ కేటాయిస్తాను నా సొంత జిల్లా శ్రీకాకుళం నేను శ్రీకాకుళం ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది నేను చెప్పాను సార్ నా ఇంతవరకు నేను బ్యాచిలర్గా పనిచేస్తున్నా రెగ్యులర్గా నేను కలకటా వెళ్ళి అమ్మాయి చూడాలి అప్పుడే పెళ్ళి జరుగుతుంది సో మీరు నాకు శ్రీకాకుళం కేటాయిస్తే నేను రెగ్యులర్గా ఇంటికి వెళ్ళగలుగుతాను అమ్మాయి చూడగలుగుతాను పెళ్ళి ఫిక్స్ చేయగలుగుతాను శ్రీకాకుళం మెయిల్ కూడా ఉంది మీకు శ్రీకాకుళం ఓవర్ నైట్ జర్నీ పలాస కాశీబుగ్గ నుండి ట్రైన్ ఎక్కితే మరుసటి రోజు పొద్దున కలకటా ఫోర్ ఓ క్లాక్ బెయిల్ మార్నింగ్ మీరు ఫోర్ థర్టీకి సో ఆయన ఇమీడియట్ గా శ్రీకాకుళం చాలా సంతోషం శ్రీకాకుళం ఇచ్చారండి అందుకే నేను టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో ఆయన పోస్టింగ్ ఇచ్చారండి శ్రీకాకుళం ఏఎస్పీ అండర్ ట్రైని నెక్స్ట్ ఇయర్ నా పెళ్లి ఫిక్స్ అయిపోయింది అండ్ నేను పెళ్లి చేసి మీరు శ్రీకాకుళం విశాఖపట్నం అంటే ఉత్తరాంధ్ర అల్లుడేది మీరు సో శ్రీకాకుళం ఇచ్చారు మీకు ఫస్ట్ ఎస్పీ ఎవరండి నా ఫస్ట్ ఎస్పీ పూర్ణచంద్ర రావు ఓ పూర్ణచంద్ర రావు ఇక్కడ కూడా వైజాగ్ కమిషనర్ గా పనిచేశారు శ్రీకాకుళం మీరు వచ్చేసరికి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు అంటే పూర్ణచంద్ర గారు దీన్ని నేర్చుకున్నారు అప్పుడు శ్రీకాకుళంలో కొంచెం ఎఫెక్టెడ్ ఏరియా ఉంది మీకు ఉన్న ఛాలెంజ్ ఏంటంటే శ్రీకాకుళంలో కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ నేను చూశాను నాకు ఈ రోజు కూడా గుర్తు ఉంది అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నక్సలైట్ వర్సెస్ పోలీస్ గోడాహుడి పోరాటం ఒడిశాలో అప్పుడు బిజు పట్నాయక్ గవర్నమెంట్ ఆయన చెప్పారండి నక్సలైట్స్ మా అన్న తమ్ముళ్ళే బ్రదర్స్ అని చెప్పారు మా బ్రదర్స్ అని ఆయన చెప్పేవారండి సో అప్పుడు ఆ టైంలో ఎన్టీఆర్ గారు కూడా నక్సలైట్ దేశభక్తులు నేను చేశారు అని నేను ఎన్టీఆర్ టైంలో లేను లేదు నేను అప్పుడు నేను నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ చంద్రబాబు నాయుడు అంతే అప్పుడు మేము ఫైట్ చేస్తున్నాం కానీ అక్కడ మాత్రం బ్రదర్స్ లేదు బ్రదర్స్ సో శ్రీకాకుళం పక్కనే ఒడిశా సో అప్పుడప్పుడు ఒడిశా వెళ్ వెళ్తూ ఉంటాము వెళ్ వెళ్తూ ఉంటే చూసాము ఏమంటే అక్కడ నక్సలైట్ పోలీసులను సల్యూట్ చేస్తారు పోలీస్ నక్సలైట్ ని చాలా సల్యూట్ చేస్తారు అది చాలా విచిత్రమైన పరిస్థితి అక్కడ ఒడిశా అది నాకు ఈ రోజు కూడా గుర్తుంది ఎక్కడ సార్ గంజాన్ డిస్ట్రిక్ట్ పొర్లా కమిటీ అదే అదే ఆ ఏరియా అది అప్పుడు నక్సలైట్స్ హాయిగా అక్కడికి వెళ్ళేవారండి అక్కడ పోలీస్తో ఎటువంటి భయం లేదు పోలీస్తో కలిసి ఉండేవాడండి సో ఆ పరిస్థితి అప్పుడు ఉండేది సో ఇప్పుడు మన అటువంటి పరిస్థితి మనం ఊహించలేము సో అది నాకు వాళ్ళతో ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ సార్ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అదే ఆ రోజు ఉన్న పరిస్థితి మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అదే అదే సో అది నాకు శ్రీకాకుళం ఆ గుర్తు ఉంది తర్వాత నెక్స్ట్ గ్రే హౌండ్స్ లో అసాల్ట్ కమాండర్ గా పనిచేయడం తర్వాత జమ్మల్ మడుగు కడప కడప అక్కడ ఫస్ట్ పోస్టింగ్ యాజ్ ఏఎస్పి ఏఎస్పి పోలీసింగ్ నేను జమ్మల్ మడుగులో బాగా నేర్చుకున్నాను ఫ్యాక్షన్ ఏరియా కదా సార్ మీకు అక్కడ అప్పుడు జమ్మల్ మడుగులో ప్రతిరోజు హత్యాలు లేకపోతే దాడులు బాంబు పేలుళ్ళు పరిస్థితి దారుణంగా ఉండేది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదో సంవత్సరం ఇరవై రెండు వేల సంవత్సరం అప్పుడు జమ్మల్వాడు పరిస్థితి ఎలా ఉంది అక్కడ ఏజెడ్ పర్సన్స్తో అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారండి కానీ నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ జమ్మల్వాడులో ప్రతి వీధి తిరిగాను తిరిగాను ప్రతి ఊరు తిరిగాను ప్రతి చోట వెళ్ళి ఒకే మాట చెప్పాను పోడు నష్టం పొందు లాభం పోడు నష్టం పొందు లాభం కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం ఈ మాట ప్రతి ఊరికి పోయి పొద్దున నుండి రాత్రి దాకా తిరిగేవాడిని ఎందుకంటే ఇంట్లో వైఫ్ లేరండి పెళ్లి కాలే ఒకటే పని తిరగడం ఒకరోజు టెలికాన్ఫరెన్స్ లో నాకు గుర్తుంది అప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్ మిస్టర్ గౌడ్ దేవేంద్ర గౌడ్ దేవేంద్ర గౌడ్ 
సార్ టెలికాన్ఫరెన్స్ లో ఎస్పీస్ సిపీస్ అండ్ డీజీపీ నాతో ఏఎస్పీగా అడిగారండి ఏ బక్షి నువ్వు అన్ని విలేజెస్ విజిట్ చేసి చేసావని చెప్తున్నాడు అప్పుడు నేను లేచి సార్ ఇంకా టూ త్రీ విలేజెస్ పెండింగ్ ఉన్నాయి సార్ అని లేచి చెప్పాను అది విలేజర్స్ ఈరోజు కూడా జమ్మలమడుగు పోయి అడిగితే ఎమ్మెల్యే గారితో కూడా నాతో నా గురించి అడిగితే ఆయన చెప్తారండి రామ్ సుబ్బారెడ్డి గారు రామ్ సుబ్బారెడ్డి ఇటువైపు రామ్ సుబ్బారెడ్డి ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే కాదండి మరోవైపు దేవగుడి విలేజ్ నుండి అక్కడ దేవగుడి నారాయణ రెడ్డి ఇప్పుడు ఆయన తమ్ముడు అనుకుంటా ఆది నారాయణ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారండి సార్ మీరు అన్ని విలేజ్ తిరిగారు విలేజ్ మీద డామినేషన్ తీసుకొచ్చారు కానీ పబ్లిక్ లో ఆ చేంజ్ వచ్చింది సార్ ఫ్యాక్షన్ వైపు వెళ్ళకూడదు అదే చెప్తున్నా నేను ఎప్పుడు వెళ్ళాను ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో పెను మార్పు వచ్చింది ఓకే ఇది మీరు నమ్మొచ్చు నమ్మకపోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు ప్రొద్దుటూడు ఎమ్మెల్యే వరద రాజులు రెడ్డి జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి నేను ఇద్దరితో మీరు మాట్లాడండి ఎప్పుడైనా ఏఎస్పి బాక్తి గురించి మీకు ఐడియా ఉందా లేదా ఓకే అని అడిగితే దేవగుడి నారాయణ రెడ్డి రామ్ సుబ్బారెడ్డి వీళ్ళందరూ అప్పుడు కూడా ఉన్నారండి వాళ్ళే మీకు చెప్తారు రైట్ అక్కడ ప్రజలు ప్రజలతో మాట్లాడితే వాళ్ళు కూడా చెప్తారండి ఏఎస్పి బాక్తి గురించి మీకు ఐడియా ఉందా అని అడిగితే వాళ్ళే చెప్తారు పబ్లిక్ తో అడిగితే చెప్తారు అక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ సార్ అక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఎస్పీ పోస్ట్ నెక్స్ట్ జమ్మల్మడ్లో నేను చేసిన పని చూసి దోడా సార్ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారండి అప్పుడు నెక్స్ట్ పోస్టింగ్ ఓఎస్డిగా ప్రతి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఖచ్చితంగా నక్స్లైట్ ఏరియాలో పనిచేయాలని ఓఎస్డిగా ఏదో ఒక నక్స్లైట్ ఎఫెక్టెడ్ డిస్ట్రిక్ట్ కానీ నన్ను సార్ నక్స్లైట్ ఎఫెక్ట్కి పంపకుండా మొత్తం రాయలసీమ ఓఎస్డిగా నియమించ నియమించారండి నా కోసం ఆ పోస్ట్ క్రియేట్ అయింది టోటల్ రీజన్ టోటల్ రాయలసీమ రీజియన్ ఓఎస్డిగా నన్ను నియమించడం జరిగింది నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎస్పీగా ఆ పోస్ట్ కూడా తీసేశారండి ఓన్లీ నా కోసం ఆ పోస్ట్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు అనంతపూర్ లో ఒక ఓఎస్డి ఉన్నాడు మిగిలిన మూడు జిల్లాలు కడప కర్నూల్ చిత్తూరు నేను ఓఎస్డిగా ఉన్నాను మే టూ థౌజండ్ వన్ నుండి ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ టూ ఓకే దాదాపు పదకొండు నెలలు ఓఎస్డిగా పనిచేశాను కర్నూలులో పనిచేశాను అప్పుడు నా హెడ్ క్వార్టర్స్ నంద్యాల తర్వాత కడపలో పనిచేశాను అప్పుడు నా హెడ్ క్వార్టర్స్ కడప చిత్తూరు చిత్తూరు వెళ్ళాలని అనుకున్నాము ఆ లోపల నాకు ఎస్పీగా ప్రమోషన్ వచ్చేసాను సార్ ఫస్ట్ పోస్టింగ్ ఇక్కడ సార్ ఎస్పీగా ఫస్ట్ పోస్టింగ్ అన్డివైడెడ్ నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎస్పీగా అక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పనిచేసి తర్వాత నాకు కలకటాలో కొన్ని కారణాల వల్ల సెంట్రల్ డెపుటేషన్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఫోర్ ఇయర్స్ కలకటాలో పనిచేశాను సెంట్రల్ డెపుటేషన్లో మీకు మ్యారేజ్ ఎప్పుడైంది అండి మరి నిజామాబాద్ లో సో తర్వాత రెండో అమ్మాయి పుట్టింది మేము ఇక్కడికి కలకటా వెళ్ళిపోయాము సెంట్రల్ డెపుటేషన్ అప్పుడు నా రెండో అమ్మాయి పుట్టింది కానీ మీరు హనీమూన్ విశాఖపట్నం వచ్చారట కదా అది ఒక స్టోరీ అది అప్పుడు టూ థౌజండ్ వన్ లో మ్యారేజ్ జరిగింది సో అప్పుడు నేను ఏఎస్పీ జమ్మల రోడ్లో ఉన్నాను సో నా ఫ్రెండ్స్ సజెస్ట్ చేశారండి హనీమూన్ నువ్వు స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళొచ్చు నేపాల్ వెళ్ళొచ్చు ఇంకా యుఎస్ వెళ్ళొచ్చు హనులు వెళ్ళొచ్చు మంచి ఐడియాస్ వచ్చాయి అప్పుడు నేను అన్ని బాగానే ఉన్నాయి స్పాన్సర్ చెయ్యి అని చెప్తే అందరూ వెళ్ళిపోయాడు సో అప్పుడు 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 ఎవరు ఒప్పుకోలేదు అప్పుడు నేను సరే ఎవరు స్పాన్సర్ చేయలేదు నేను ట్రైన్ ఎక్కాను నా వైఫ్తో పాటు వైఫ్ వస్తూ వస్తూ నాతో అడిగారండి సరే నీ దగ్గర డబ్బు లేదు తెలుసు కానీ మనం హనీమూన్ కోసం ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదా 
సరే నేను చెప్పాను సరే ఒక సర్ప్రైజ్ ఏరియా ఉంది అక్కడికి తీసుకెళ్దాం అక్కడ హనీమూన్ స్పెండ్ చేద్దాం అని చెప్పాను వైఫ్ కి ప్లేస్ చెప్పలే తర్వాత వైజాగ్ వచ్చి ట్రైన్ ఆగింది మేము చెప్పాము ఇప్పుడు దిగాలి మనం కోడమండల హౌరా ఎక్స్ప్రెస్ అండి కోడమండల మనకు బెస్ట్ ట్రైన్ వచ్చేసి కోడమండల ఎందుకు దిగాలి అని అడిగితే ఇక్కడే మా హనీమూన్ కదా అని చెప్పాను సో అప్పుడు వైఫ్ జీవితంలో రాలేదు వైజాగ్ ఎందుకు ఏముంది ఇక్కడ వైజాగ్ లో అప్పుడు నేను చెప్పాను బెంగాల్లో బెంగాలీస్ సీ ఎంజాయ్ చేయాలి సముద్రం ఎంజాయ్ చేయాలంటే దిగా వెళ్తారండి సౌత్ హిల్స్ ఎంజాయ్ చేయాలంటే దార్జిలింగ్ వెళ్తారండి నార్త్ వైజాగ్ వచ్చేసి దిఘా ప్లస్ దార్జిలింగ్ కంబైన్డ్ ఇక్కడ ఒక వైపు సముద్రం ఉంది మరోవైపు హిల్స్ ఉంది ఇటువంటి బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ మనకు ఇండియాలో ఎక్కడ దొరకదు అని చెప్పి ఇక్కడ దిగాను భీమిలీలో ఉన్నాను ఓకే హనీమూన్ ఇక్కడ ఒక వారం స్పెండ్ చేసి స్పెషల్ కూడా ఉంటుంది అండి బెంగాలీ ఫుడ్ అని దొరుకుతుంది చేపలు దొరుకుతాయి రసగుల్లా దొరుకుతాయి అండి అన్ని దొరుకుతాయి సో వైఫ్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడండి తర్వాత మళ్ళీ చైన్ ఎక్కి జమ్మల మీ ఫస్ట్ పోస్ట్ నిజామాద్ వచ్చేసరికి నిజామాద్ అప్పటికే బాగా బర్నింగ్ స్విచ్ అవునండి దాన్ని మీరు ఎలా కంట్రోల్ చేశారు ఇక్కడ మహేందర్ రెడ్డి గారు ఆనంద్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా వర్క్ చేశారు ఇప్పుడు నిజామాబాద్ లో నేను గర్భంగా చెప్పుకోవచ్చు నేను పనిచేసిన వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో ఒక కానిస్టేబుల్ కూడా చనిపోలేదు నేను నిజామాబాద్ లో ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్సిడెంట్ చాలా మందికి తెలియదు ఈరోజు తెలియజేస్తున్నా సడన్ గా ఒక ఎన్కౌంటర్ జరిగింది రామకృష్ణ నక్సలైట్ అప్పుడు బిగ్ లీడర్ రామకృష్ణ ఎక్కడ జరిగింది ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ సరిహద్దులో జరిగింది తర్వాత అప్పుడు మన డీజీ సార్ పెరువారం రాములు ఓకే సార్ నాకు ఫోన్ చేసి బాక్షి నీకు తెలుసా సార్ ఎన్కౌంటర్ గురించి తెలుసు అది కాదు రామకృష్ణ జబ్బులు ఏం దొరికింది తెలుసా అని సార్ అడిగారు నాకు తెలియదు సార్ నీ రెసిడెన్స్ మ్యాప్ దొరికింది అంటే తర్వాత ఏం తెలిసిందంటే రామకృష్ణ చాలామంది నక్సలైట్తో కలి కలిసి మా ఇంటికి రావడానికి ప్లాన్ చేశారట కొన్ని రోజుల్లో అచ్చా ఎట్లా నేను అప్పుడు రెగ్యులర్గా క్యాంప్ హౌస్ క్యాంప్ ఆఫీస్లో పబ్లిక్తో కలిసేవాడిని సో వాళ్ళు ప్రజలు గ్రామ ప్రజలుగా నటించి మా క్యాంప్ ఆఫీస్ అంటే రెసిడెన్స్కి వచ్చి సడన్గా బాంబ్ బ్లాస్ట్ చేసి ఫైరింగ్ చేసి అందరిని నన్ను నా వైఫ్ నా అమ్మాయి ముగ్గురిని చంపేసి మొత్తం డిస్ట్రాయ్ చేసి వెళ్ళడానికి ప్లాన్ చేశారండి అటువంటి ఇన్సిడెంట్ చే చేయగలిగితే అది నక్సలైట్స్కి చాలా పెద్ద మోడల్ బూస్టర్ అవుతుంది ఎందుకంటే నేను ప్రతి విలేజ్కి వెళ్ళి ఒకవైపు సరెండర్ ప్రోగ్రాం మరోవైపు ఉద్యోగం కల్పించడం మరోవైపు అవగాహన కార్యక్రమం పెట్టడం సో నక్సలైట్స్ పబ్లిక్లో ఉన్న సపోర్ట్ కోల్పోతూ ఉన్నారని వాళ్లకు తెలిసింది వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు సార్ మీరు మానాల ఆ ప్రాంతం ఎక్కువ ఎందుకు ఫోకస్ చేస్తారు అదే అప్పుడు ఫారెస్ట్ వచ్చేసి మానాల కరీంనగర్ నిజామాబాద్ సరిహద్దులో ఉంది అక్కడ ఎన్కౌంటర్ కూడా చేశాము ఇద్దరిని అది ఇద్దరు క్యాడర్ చనిపోయారండి ఎన్కౌంటర్లో అది కూడా మానాల నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా మానాలలో ఎన్కౌంటర్ జరిగింది సో తర్వాత మధుసూద్ రెడ్డి గారి టైంలో కూడా మేజర్ ఎన్కౌంటర్ జరిగింది సో అందుకే మనల మీద ఫోకస్ ఎప్పుడూ ఉండేది అది కాకుండా ప్రతి నక్సలైట్ ఎఫెక్టెడ్ విలేజ్ అది ఆర్మూడ్లో ఉండొచ్చు అది మాచారెడ్డి కామారెడ్డి ప్రాంతంలో ఉండొచ్చు అది ఎల్లారెడ్డి ప్రాంతంలో ఉండొచ్చు గాంధరి అనుకోండి ఎక్కడైనా ఎక్కడ నక్సలైట్ ఎఫెక్టెడ్ ప్రాంతం అక్కడికి పోయి విజిట్ చేయడం గ్రామ సభ పెట్టడం మాట్లాడడం ఉద్యోగం కల్పించడం హెల్త్ క్యాంప్ పెట్టడం దానివల్ల పట్టు కోల్పోతుంది మా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తగ్గిపోతుంది అని భయంతో తర్వాత అక్కడ పెద్ద లీడర్ ఉన్నారండి స్వామి అప్పుడు నిజామాబాద్లో స్వామి ఊడికి వెళ్ళి స్వామి ఊళ్ళో నీల్చొని స్వామిని ఛాలెంజ్ చేశాము దమ్ముంటే రా అని సో 
ఈ అంతా గమనించి సరే ఈ ఎస్పీ బతికి ఉంటే మాకు ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందని ఆ ప్లాన్ చేశారండి సార్ నిజాంబాద్లో మీకు వన్ పేరులో రెండు గ్రూప్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి పీపుల్స్ వార్ రెండు జనసేన జనశక్తి ఒకటి కామారెడ్డి ఏరియాలో ఆపరేషన్ చేస్తుంటే ఒకటి మానాల మాచరెడ్డి మాచారెడ్డి ఈ రెండు గ్రూప్స్ని ఎలా మీరు డీల్ చేశారండి ఇప్పుడు అంటే పీపుల్స్ పీపుల్స్ వార్ బోత్ కామారెడ్డి అండ్ ఆర్ముల్లో బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉండేది అప్పుడు జనశక్తికి అంత స్ట్రెంగ్త్ లేదు ఓకే జనశక్తి ఎప్పుడైనా పీపుల్స్ వార్తో పోలిస్తే జనశక్తికి అంత స్ట్రెంగ్త్ లేదు అంత అమ్యూనిషన్ లేదు ఆర్మ్స్ లేవు మ్యాన్ పవర్ లేదు కానీ ఎక్కువ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉండేది అదే జనశక్తి అంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ మాకు జనశక్తి కంటే ఎప్పుడైనా పీడబ్ల్యూజీ పెద్ద శత్రువు పోలీస్కి కానీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఫైట్ చేసుకున్నారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళు ఫైట్ జనశక్తి జన జనశక్తిలో కూడా చాలా స్పీంట గ్రూప్స్ ఉంటాయి అవును వీరన్న గ్రూప్ చాలా ఫనీ బాక్సి గ్రూప్ ఎన్నో గ్రూప్స్ ఉండేవి అవునండి సో మాకు ఎప్పుడైనా మేము ఎప్పుడైనా పీడబ్ల్యూజీ మీద ఫోకస్ చేసాము జనశక్తి మీద ఫోకస్ తక్కువ సార్ మీరు టైం కన్నా ముందు సలీమ్ అని ఒక లీడర్ ఉండేవారు తర్వాత అనుకుంటారు ఆయన మహేందర్ రెడ్డి గారు టైంలో దానికి రిటాలిషన్ ఏమైనా జరిగాయా నేను ఉన్నప్పుడు ఏం జరగలేదు టూ థౌజండ్ టూ ఏప్రిల్ నుండి టూ థౌజండ్ త్రీ మిడిల్ వరకు నేను ఉన్నాను ఆ టైంలో అక్కడ నుండి డైరెక్ట్ గా మీరు వెస్ట్ బెంగాల్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఫోర్ ఇయర్స్ అక్కడ అక్కడ నేను ఫోర్ ఇయర్స్ సెంట్రల్ డిటెక్టివ్ ట్రైనింగ్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ గా పనిచేశాను ఓకే సో ట్రైనింగ్ లో అదే నా ఫస్ట్ అదే నా లాస్ట్ జీవితంలో ఈ ట్రైనింగ్ లో ఫోర్ ఇయర్స్ చేశాను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఎందుకంటే నా డాడీ కూడా ప్రిన్సిపల్ గా పిల్లలకు నేర్పించడం మెడికల్ ఎంబీబీఎస్ పిల్లలకు నేర్పించడం పీజీటీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డాక్టర్స్ కి నేర్పించడం ఆయన సబ్జెక్ట్ నా గ్రాండ్ ఫాదర్ కూడా నా తాత ఆయన కూడా హెడ్ మాస్టర్ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ బంగ్లాదేశ్ లో మీకు టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ బాగా అదే సో నాకు కూడా నా వైఫ్ కూడా టీచింగ్ అంటే ఇష్టం నాకు కూడా టీచింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం నా కాలేజ్లో ప్రతి ట్రైనింగ్ కోర్స్ మేము ట్రైనీస్కి ఫామ్ ఇచ్చేవాళ్ళం నేను రాయాల్సిన పని లేదు జస్ట్ రాయండి ప్రతి ఫ్యాకల్టీకి మీరు రేటింగ్ ఇవ్వండి ఎప్పుడైనా నాకు బెస్ట్ రేటింగ్ వచ్చేది అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పొచ్చు అందరూ పేరు రాయాలి కదా అప్పుడు ప్రిన్సిపల్కి తక్కువ మార్క్స్ ఇస్తే ప్రిన్సిపల్కి కోపం వస్తుంది కదా అందుకే ఆ సిస్టమ్ రిమూవ్ చేసాము నేమ్ రాయకుండా జస్ట్ రాయండి ఏ ఫ్యాకల్టీ బెస్ట్ ఏ ఫ్యాకల్టీకి మీరు హై మార్క్స్ ఇస్తున్నారు ఏ ఫ్యాకల్టీ తక్కువ మార్క్స్ ఇస్తున్నారు అది చేసినా కూడా నాకు ఎప్పుడైనా హై మార్క్స్ వచ్చేది నాకు టీచింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు టైం దొరకట్లేదు కానీ మీరు కనుక్కోవచ్చు నేను ఏపీఎస్పీ ఏడీజీ ఐజీగా ఉన్నప్పుడు రెగ్యులర్గా ఏపీఎస్పీలో చాలా స్కూల్స్ ఉన్నాయి అక్కడికి ఆ స్కూల్స్కి వెళ్ళి రెగ్యులర్గా నేను క్లాస్ తీసుకునే వాళ్ళం ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ ఇంగ్లీష్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ చెప్పేవాళ్ళం ఇప్పుడు కూడా నేను ఇక్కడ పాపాహోమ్ ఉంది వాళ్ళకు చెప్పాము నేను వచ్చి క్లాస్ తీసుకుంటాను ఇప్పుడు టైం దొరకట్లేదు నేను ఒకరోజు పోయి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటాను సార్ ఫోర్ ఇయర్స్ మీరు బెంగాల్ ఉన్నారు నేటివ్ ప్లేస్లో మీరు యూనిఫామ్లో వెళ్ళేవారా వితౌట్ యూనిఫామ్ అండి ప్రిన్సిపల్కి యూనిఫామ్ ఉండదు ఉండదు కానీ మీ రైవల్టీ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళు చూసారా మిమ్మల్ని అప్పుడు నేను లేను అక్కడ అప్పుడు నా డాడీ ఇల్లు మార్చేసి వేరే చోట వచ్చేసానండి అప్పటి నుండి ఆ ఐడియా అది జరిగింది నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ నైన్టీ సెవెన్ ఆ ప్రాంతంలో ఆ బోటింగ్ ఇన్సిడెంట్ కానీ నేను కలకడా వెళ్ళాను టూ థౌజండ్ త్రీ ఆ లోపల డాడీ ఇల్లు మార్చేసాను కోల్కతాలోనే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా మా అన్సెస్టర్ హౌస్ దందం లో ఉండేది అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర తర్వాత డాడీ మార్చేసి ఇల్లు మార్చేసి సాల్ట్ లేక్ లో ఇల్లు తీసుకున్నాను నేను అది సాల్ట్ లేక్ వచ్చేసి ఈస్ట్ కోల్కతా అది వచ్చేసి నార్త్ కలకత్తా ఐడియా ఉంది కాబట్టి అక్కడికి ఫర్దర్ అక్కడికి వెళ్ళారు సార్ మీరు ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత తిరిగి హోమ్ క్యాటర్ కి వచ్చారు ఓకే ఫస్ట్ పోస్టింగ్ ఎక్కడ ఇచ్చారు ఫస్ట్ పోస్టింగ్ కమాండెంట్ ఫస్ట్ బెటాలియన్ యూసుఫ్ గుడా యూసుఫ్ గుడా ఓకే అక్కడ త్రీ మంత్స్ ఉన్నాను అక్కడ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇన్సిడెంట్ నా లైఫ్ లో జరిగింది ఓకే అది కూడా చాలా మందికి తెలియదు యూసుఫ్ గుడా యూసుఫ్ గుడా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఆ రోజు సాటర్డే నేను నా వైఫ్ ఇద్దరు అమ్మాయిలు సరదాగా 
ఊడు తిరుగుతానని అని ప్లాన్ చేసి ఆ రోజు సాయంత్రం లుంబిని పార్క్ వచ్చాము లుంబిని పార్క్ హైదరాబాద్ లాస్ట్ అప్పుడు నా అమ్మాయిలు పాప పోదాం లెజర్ షో ఉంది చూద్దాం సో సెవెన్ ఓ క్లాక్ లెజర్ షో స్టార్ట్ అయింది మేము ఎంటర్ అయ్యాము అప్పుడు సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ లోపలికి పోయి చూస్తే ఒక్క సీట్ కూడా ఖాళీ లేదు ఓన్లీ ఒక పర్టికులర్ రోలో దాదాపు పది సీట్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయి మా కోసమే ఖాళీ చేసి పెట్టాడేమో మేము అక్కడికి పోయి లాస్ట్ ఫోర్ సీట్స్లో కూర్చున్నాము మేము నాలుగుడం విత్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ బాంబ్ లాస్ట్ అయింది అవును తర్వాత తెలిసింది ఆ టెర్రరిస్ట్ ఆ సీట్కి వచ్చి కూర్చున్నారండి తర్వాత లెజర్ షో అంతా అన్ని లైట్ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తారు కదా అప్పుడు సైలెంట్గా ఆ సీట్ కింద ఆ ఎక్స్ప్లోసివ్స్ పెట్టి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అందుకే ఆ సీట్స్ ఖాళీగా మా కోసం ఉండ ఉండేవి కానీ మేం ఒక సైడ్లో కూర్చున్నాం వాళ్ళు బాంబ్ వేరే సైడ్లో పెట్టారు నెక్స్ట్ సీట్స్ కింద పెట్టారండి అండ్ ఆ బాంబ్ డిరెక్షన్ మా వైపు కాదు ఆపోజిట్ వైపు ఉండేది అందుకే ఆ బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయిన తర్వాత మా ఆ సైడ్ చూస్తే నెక్స్ట్ వ్యక్తులు తలకాయలు లేవు తలకాయలు పోయినాయి ఆ బాంబ్ బ్లాస్ట్ లో సో ఆ రోజు మా ఫస్ట్ పునర్జన్మం జరిగింది ఆ నిజామాబాద్ రామకృష్ణ వస్తూ వస్తూ దాడిలో చనిపోయారండి రెండో పునర్జన్మం ఆ రోజు జరిగింది సార్ పిల్లలు భయపడలేదా ఇమీడియట్ గా మా వైఫ్ మా పిల్లలు ఇంకా అందరు తొక్కి సరట జరిగింది అందరూ పాడిపోయాడు నా వైఫ్ నా పిల్లలు నా వైపు కూడా చూడలేదు అందరూ పాడిపోయారండి నేను చుట్టూ చూస్తే కొందరు స్కథగాత్రులు మిగతా వాళ్ళు చనిపోయారు స్కథగాత్రులను తీసుకెళ్ళాలి బయటికి ఎవరు ముందుకు రావట్లేదు ఎందుకంటే అందరికీ భయం ఇంకొక బాంబులా జరుగుతుందని భయం అప్పుడు నేనే పర్సనల్గా డ్రాక్ చేసి బయటికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది అప్పుడు నన్ను చూసి కొందరు ధైర్యంతో ముందుకు వచ్చారండి వాళ్ళ హెల్త్తో నేను చాలా మందిని బయటికి తీసుకెళ్ళాను ఇమీడియట్గా ఆ బాంబులా సైట్ నుండి నేను డీజీ బసిత్ సార్కి ఫోన్ చేశాను సార్ అప్పుడు గోవాలో ఉన్నారండి సార్కి చెప్పాను సార్ ఇలా మేము తీసుకెళ్తున్నాం దగ్గర కేర్ హాస్పిటల్ ఇంకా ఏమేమి హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి ఇమీడియట్గా అలర్ట్ చేయండి అప్పుడు చాలామందిని ఆ విధంగా కాపాడగలిగాను అప్పుడు బలవీందర్ సింగ్ గారు కమిషనర్ గారు సార్ పోలీస్ కమిషనర్ బలవీందర్ సింగ్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి సీఎం బాసిత్ డీజీ బాసిత్ డీజీ అరవింద్ గారు అదే అదే రోజు గోకుల్ చాట్లో కూడా బ్లాస్ట్ అయింది బ్లాస్ట్ అయింది సేమ్ డే సేమ్ డే కాలిమాత కాపాడుతుంది అది అది నాకు తెలియదు కానీ ఈ రెండో పునర్జన్మం జరిగింది ఓకే ఈ షో కూడా తర్వాత నెక్స్ట్ పోస్ట్ కర్నూలు కర్నూలు కర్నూలులో సిక్స్ మంత్స్ పనిచేసాము నాకు చాలా మంచి అన్ని భావాలు ఉన్నాయి ఈరోజు కూడా కర్నూలు నుండి చాలామంది ఫోన్ చేస్తూనే ఉంటారండి సార్ కర్నూలులో మీరు వెళ్ళక ముందు పిఎస్ఆర్ ఆంజనేయ గారు చేశారు అవునండి ఆయన ఎన్కౌంటర్లు చేస్తూ దాన్ని ఒక ఫ్యాక్షన్ కంట్రోల్ తీసుకొచ్చారు కొంత బ్యాలెన్స్ ఉండిపోయింది ఆ బ్యాలెన్స్ మీరు క్లియర్ చేశారా లేదు మీ మీ స్టైల్లో వాళ్ళని కౌన్సిలింగ్ చేసుకుంటూ తీసుకొచ్చారా సిచ్యువేషన్ చూడండి నేను ఉన్నాను సిక్స్ మంత్స్ ఆ సిక్స్ మంత్లో ఒక ఫ్యాక్షన్ ఇన్సిడెంట్ కూడా కర్నూలులో జరగలేదు ఓకే ఇప్పుడు నేను అంతకుముందు జమల వండులు పనిచేశాను తర్వాత ఓఎస్డిగా పనిచేశాను తర్వాత కర్నూలులో పనిచేశాను మూడు టెన్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి రాయలసీమలో రాయలసీమలో నేను అబ్జర్వ్ చేశాను అక్కడ పబ్లిక్ చాలా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ నిష్పక్షపాతంగా పనిచేస్తే నిజాయితీగా పనిచేస్తే ఆఫీసర్ ఏం చెప్తే వాళ్ళు వింటారండి అదే ఆ ఒకటి నాకు పనిచేసింది ఆల్రెడీ జమ్మల మడుగుల్లో అందరికీ తెలుసు జమ్మల మడుగు కర్నూలు వచ్చేసి బార్డర్ అల్లగడ్డ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది మన అటువైపు మన కడప కర్నూలు బార్డర్లో ఉన్నాయి అల్లగడ్డ అటువైపు నంద్యాల నంద్యాల ఇవన్నీ సో వాళ్ళకు ముందుగానే తెలుసు నా రెప్యుటేషన్ గురించి సో చాలామంది నాకే చెప్పారు ప్రజలు మీరు వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూసి భయపడి పాడిపోయారు జిల్లా వదిలేసి ఇప్పుడు ఆ టైంలో ఉన్న కర్నూలు ప్రజలు జిల్లా ప్రజలతో మీరు అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు ఓకే సో సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది సో నేను మూడు జిల్లాల్లో ఎస్పీగా పనిచేశాను ప్రతి ట్రాన్స్ఫర్ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తే జరిగింది ఓకే సో అప్పుడు నాకు ఐఎస్బిలో 
ప్లస్ ఐఐఎంలో సీట్ వచ్చింది ఐఐఎంలో టూ ఇయర్స్ ఐఎస్బిలో ఐఎస్బిలో వన్ ఇయర్ అప్పుడు నేను డీజీ గారికి రిక్వెస్ట్ చేశాను డీజీ సార్ ఒప్పుకోలేదు యాదవ్ సార్ ఎస్ఎస్పి యాదవ్ అప్పుడు సీఎం సార్ దగ్గరికి పోయి రిక్వెస్ట్ చేశాను సార్ నాకు అది కోరిక వన్ ఇయర్ నేను చేస్తాను వన్ ఇయర్ స్టడీ లీవ్ ఆయన వెంటనే ఒప్పుకొని మాకు స్టడీ లీవ్ ఇచ్చారండి నేను వన్ ఇయర్ ఎంబీఏ కోసం ఐఎస్బిలో స్టడీ లీవ్ తీసుకున్నాను రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో ఎస్పీగా పనిచేశాను తర్వాత నాకు డిఐజి ప్రమోషన్ వచ్చింది అందుకే ట్రాన్స్ఫర్ చేశారండి అచ్చా మూడు జిల్లా నుండి ట్రాన్స్ఫర్ పొలిటీషియన్స్ చేయలేదండి గవర్నమెంట్ చేయలేదండి ఒకటి డిఐజి ప్రమోషన్ వల్ల జరిగింది మిగతా రెండు చోట ఒకసారి ఎంబీఏ చదవడానికి ఇంకొకసారి సెంట్రల్ డెప్యుటేషన్ వెళ్ళడానికి నేనే రిక్వెస్ట్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్ తీసుకోండి డిఐజిగా నేను గ్రే హౌస్లో పనిచేశాను తర్వాత సిఐడిలో కొన్ని రోజులు పనిచేశాను యాజ్ డిఐజి తెలంగాణ ఎంటైర్ తెలంగాణ చూశాను యాజ్ ఇన్ సిఐడి అప్పుడు సిబిఐ వాళ్ళు పిలిచారండి ఓకే అప్పుడు సిబిఐకి వెళ్ళడం సిబిఐలో కూడా ఫోర్ ఇయర్స్ పనిచేశాను ఫస్ట్ కల్కటాలో యాజ్ డిఐజి సిబిఐ తర్వాత జాయింట్ డైరెక్టర్ అంటే ఐజి సిబిఐ ఫస్ట్ పట్నా జోన్ తర్వాత నార్త్ ఈస్ట్ టోటల్ రెండు జోన్స్ కలిపి ఎలెవెన్ స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నాను సిబిఐలో మీరు యాంటీ కరప్షన్ లేదంటే క్రైమ్ చూసారా ఇప్పుడు యాజ్ డిఐజి క్రైమ్ చూశాను యాజ్ జాయింట్ డిరెక్టర్ క్రైమ్ యాంటీ కరప్షన్ ఈఓడబ్ల్యూ ఇకనామిక్ అఫెన్స్ వింగ్ అండ్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఫ్రాడ్ సార్ ఈ సిబిఐలో మీకు బాగా గుర్తుండిపోయిన ఒక కేసు చెప్పండి సిబిఐ మీ ఇన్వెస్టిగేషన్లో మీ స్కిల్స్ చూపించండి శారదా స్కామ్లో రోజ్ వ్యాలీ స్కామ్ శారదా చిట్ ఫండ్ స్కామ్ రోజ్ వ్యాలీ చిట్ ఫండ్ స్కామ్ అక్కడ వెస్ట్ బెంగాల్ ఒడిశా అండ్ ఎంటైర్ నార్త్ ఈస్ట్ ఆల్ చిట్ ఫండ్స్ నేను సూపర్వైజ్ చేశాను చాలామంది మినిస్టర్స్ ఎంపీ ఎమ్మెల్యే చాలామందిని అరెస్ట్ చేశాను అందులో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇన్సిడెంట్ మీకు చెప్తాను నేను మాతంగ్ సింగ్ అనే ఎక్స్ సెంట్రల్ మినిస్టర్ని అరెస్ట్ చేశాను అప్పుడు యూనియన్ హోమ్ సెక్రటరీ మిస్టర్ గోస్వామి ఆయన ఫోన్ చేసి ఈ మాతంగ్ సింగ్కి ఫేవర్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది వెంటనే కంప్లైంట్ పోయింది విదిన్ వన్ డే యూనియన్ హోమ్ సెక్రటరీ గారిని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది అంటే సిబిఐ ఎలా పనిచేస్తుందని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సిబిఐ తర్వాత ఎక్కడికి వచ్చారండి సిబిఐ తర్వాత ఈ మన రాష్ట్రానికి రావడం యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరోలో మా సిబిఐ ఎక్స్పీరియన్స్ చూసి ఠాకూర్ సార్ నాకు యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరోకి తీసుకొచ్చారండి స్టేట్ డివైడ్ అయిపోయింది అప్పటికి అప్పుడు స్టేట్ డివైడ్ అయిపోయింది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఓకే అక్కడ యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరోలో త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏపీఎస్పి ఓకే అక్కడ ఓకే సార్ ఏసీపీలో మీరు రెండు హాఫ్ ఇయర్స్ ఉన్నారు ఓకే ఏసీపీలో ట్రాప్ కేసులకు ఉన్న కన్విక్షన్ డిఏ కేసులు అంటే ఎస్ఎట్ కేసులు కన్విక్షన్ ఎందుకు తగ్గుంటారండి ఇప్పుడు నాట్ ఓన్లీ ఏసీబీ సిబిఐలో కూడా డిఏ కేసులో కన్విక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది కారణం కానీ సిబిఐలో డిఏ కేసులు అరెస్టులు ఉండవండి నెంబర్ వన్ అది ఇంపార్టెంట్ కానీ ఏసీబీలో అరెస్ట్ చేస్తారు డిఏ కేసులు రైట్ నేను రాగానే ఈ విషయం రేస్ చేశాను సిబిఐలో డిఏ కేసులో అరెస్ట్ ఉండవు ఇక్కడ డిఏ కేసులో అరెస్ట్ ఉంటాయి మేము కూడా డిఏ కేసులో అరెస్ట్ చేయకూడదు అని రిక్వెస్ట్ చేసాం ఎందుకు ఈ రెండు పాయింట్స్ చాలా ముఖ్యం ఒకటి ట్రాప్ కేసులో కన్విక్షన్ రేట్ ఎక్కువ డిఏ కేసులో తక్కువ అండ్ డిఏ కేసులో ఎందుకు అరెస్ట్ చేయకూడదు రీజనం ఒకటే ఒకటే రీజనం ఒకటే కారణం ట్రాప్ కేసులో మనకు ఆడియో రికార్డు ఉంటుంది నేను లంచం అడుగుతూ తర్వాత అప్పుడప్పుడు బట్న్ హోల్ కెమెరాస్ పై కెమెరాస్ తీసుకెళ్తాం డబ్బు తీసుకుంటూ ఎవిడెన్స్ ఉంటుంది వీడియో కూడా ఉంటుంది ఒకవైపు ఆడియో ఎవిడెన్స్ ఆడియో ఎవిడెన్స్ లేకపోతే మేము ట్రాప్ చేయము కాబట్టి ఇటువంటి డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ చూసి ఏ కోర్టు అయినా సరే నేరం జరిగిందని ఒప్పుకోవాల్సిందే జడ్జిమెంట్ ఇస్తారు కానీ డిఏ కేసులో అంతా క్యాల్కులేషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకే నేను 
అనుకోండి నాకు మెలఫైడ్ ఇంటెన్షన్ ఉంది నేను ఈ అసెట్ యాడ్ చేస్తాను ఈ అసెట్ మినాయిస్తాను నీ వైఫ్ మీద మీ వైఫ్ మీద ఉన్న ఒక అసెట్ యాడ్ చేస్తాను ఒకటి డిలీట్ చేస్తాను ఓకే నా ఇష్టం అందుకే ఒక ఆఫీసర్ చెప్తాడు ఇది డిఏ ఇక్కడ డిఏ వస్తుంది ఇంకో ఆఫీసర్ చెప్తాడు ఇక్కడ డిఏ రాదు అందుకే ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఆఫ్ ద ఆఫీసర్ అచ్చా అందుకే చాలా డిఏ కేసెస్లో మనం డిఏ ఉందని కోర్టులు చార్జ్షీట్ ఫైల్ చేసిన ఫైనల్గా అక్కడ జడ్జ్ కూడా మైండ్ అప్లై చేస్తారండి ఈ అసెట్ యాడ్ చేయకూడదు యాడ్ చేశారు ఈ అసెట్ యాడ్ చేయలేదు ఇది యాడ్ చేయండి అలా చేసి ఆ క్యాల్కులేషన్ జడ్జ్ గారి కోర్ట్ క్యాల్కులేషన్ ఐఓ క్యాల్కులేషన్ ఎప్పుడైనా తేడా ఉంటుంది అందుకే అక్విటీలు అందుకే అక్విటీలు జరుగుతాయి అందుకే మనం అరెస్ట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే అనుకోండి ఒక ఆఫీసర్ మెలఫైడ్ ఇంటెన్షన్లో డిఏ ఉందని చెప్తున్నారు కానీ యాక్చువల్గా కరెక్ట్గా క్యాల్కులేషన్ చేస్తే అక్కడ డిఏ రాకూడదు అరెస్ట్ అనేది ఆల్రెడీ డ్యామేజ్ అవుతుంది కదా అందుకే సో మళ్ళీ మళ్ళీ డ్యామేజ్ అరెస్ట్ అయింది డ్యామేజ్ జరిగిపోయింది మర్యాద పోయింది సమాజంలో ఇప్పుడు ఒక మంచి ఆఫీసర్ వచ్చి క్యాల్కులేట్ చేసి డిఏ రాదని చెప్తే ఆ మర్యాద తిరిగి రాదు కదా అందుకే సిబిఐ ఏ పాలసీ ఫాలో చేస్తున్నానండి అదే కరెక్ట్ పాలసీ మనం డిఏ కేసులో అరెస్ట్ చేయకూడదు అసలు మ్యాండేటరీ కాదు కదండి అది అరెస్ట్ అని కూడా అరెస్ట్ కూడా మ్యాండేటరీ కాదు అండ్ డిఏ కేసులో అరెస్ట్ చేయకూడదు ట్రాప్ కేసులు తప్పనిసరిగా అరెస్ట్ చేయాలి కానీ మరి ఆ ప్రొసీజర్ మార్చ మారుస్తారండి ఇది అది గవర్నమెంట్ నైన్టీ నైన్లో జరిగిన ప్రొసీజర్ అండి ఎప్పుడు ఏసీబీ లేదు ఏకే మాంతి గారు ఉన్న టైంలో ఈ జీవో తీసుకొచ్చారు డిఏ కేసుల్లో అరెస్ట్ అంటే ఏవో అంటే ఎక్విజిట్ ఆఫీసర్కి ఒక చిన్న ప్యానిక్ అవుతారు సిబిఐ అరెస్ట్ చేస్తారని అని ఆ జీవో తేవడంతో వాళ్ళు కంటిన్యూ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు మనం తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇంత మనం జనరేషన్ మారిన తర్వాత కూడా పాత జీవోని కంటిన్యూ చేయడానికి అంటే నా ఒపీనియన్ నేను ఆ రోజు కూడా చెప్పాను ఈరోజు కూడా ఎవరైనా అడిగితే చెప్తాను ఎందుకు డిఏ కేసులు అరెస్ట్ చేయకూడదు అంటే ఒక సామెత ఉంది లెట్ నైంటీ నైన్ అక్యూజ్ గో స్కాట్ ఫ్రీ బట్ వన్ ఇన్నసెంట్ ఎస్ షుడ్ నాట్ బి పుట్ టు ట్రబుల్ అందుకే డిఏ కేసులో ట్రాప్ కేసులో మాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు ఎందుకంటే ఆడియో రికార్డు ఉంది కాబట్టి ఆయన ఖచ్చితంగా తప్పు చేసి ఉంటాడు నేరం చేసి ఉంటాడు కానీ డిఏ కేసులో క్యాల్కులేషన్ కరెక్ట్గా చేయకపోతే ఒక ఇన్నోషన్ వ్యక్తి అమ్మాయికుడు ఆయన బలిపోషుగా మారిపోతాడు మారిపోతాడు అంటే ఆయన అరెస్ట్ అవడమే కాకుండా ఆయన ఫ్యామిలీ కూడా సొసైటీలో డ్యామేజ్ అవుతుంది అదే ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేస్తే ఆ ఫ్యామిలీకి కూడా సొసైటీలో మరీ అదే పోతుంది అందుకే నా పర్సనల్ అభిప్రాయము డిఏ కేసులో అరెస్ట్ చేయకూడదు సిబిఐ పాలసీ అవలంబిస్తే బెటర్ అని నా పర్సనల్ సార్ సిఏసిబి తర్వాత బెటాలియన్ బెటాలియన్ తర్వాత అండి బెటాలియన్ తర్వాత ఏడీజీ లా అండ్ ఆర్డర్ మధ్యలో వన్ ఇయర్ నేను విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డీజీగా పనిచేశాను ఓకే తర్వాత ఏడీజీ లా అండ్ ఆర్డర్ తర్వాత ఈ పోస్ట్ పోస్ట్ సార్ విశాఖపట్నం వచ్చారు మీ హనీమూన్ ప్లేస్ వచ్చిన తర్వాత విశాఖపట్నం ఎలాగుందండి రాగానే మీకు మెయిన్ ఛాలెంజ్ ఏమి వచ్చింది చూడండి విశాఖపట్నం చాలా పీస్ లవింగ్ సిటీ అందమైన నగరము ప్రజలు కూడా చాలా లా అబైడింగ్ విత్ ఫ్యూ ఎక్సెప్షన్స్ ఎక్కడైనా ఉంటారు ఎక్కడ ఉంటారు బంగర్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ నాలుగు ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసాము నంబర్ వన్ గజాయి అండ్ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ నంబర్ టూ రౌడిజం నంబర్ త్రీ ట్రాఫిక్ నంబర్ ఫోర్ సైబర్ క్రైమ్స్ సో ఈ నాలుగు ఛాలెంజెస్ మీద మేము ఫోకస్ చేసాము ఎందుకు నా పర్సనల్ నెంబర్ ఇచ్చాను ఈరోజు కూడా మన దేశంలో చాలా దేశాల్లో పేదవాళ్లకు పోలీస్ స్టేషన్లో న్యాయం జరగదు ఇప్పుడు ఒక పేదవాడు ఒక ధనవంతుడు పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్తే ట్రీట్మెంట్ సమానంగా ఉండదు పోలీస్ వాళ్ళు ఇది మన నగరం గురించి కాదు మన రాష్ట్రం గురించి కాదు మన దేశం గురించి కాదు జనరల్ జనరల్ అబ్జర్వేషన్ చెప్తున్నా పేదవాడికి న్యాయం జరగడం కష్టం ధనవంతుడికి ఖచ్చితంగా న్యాయం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఫోన్ నంబర్ ఇస్తే నాకు ఎవడు ఫోన్ చేస్తున్నారు ఆ వ్యక్తి ధనవంతుడా పేదవాడా 
నాకు తెలియని తెలియదు కదా అవును డైరెక్ట్ మీతో మాట్లాడతా నేను అందరికీ న్యాయం చేయడానికి అవకాశం నాకు ఉంటుంది అది ఒకటి నెంబర్ టూ అందులో చాలామంది ఫస్ట్ హండ్రెడ్కి కాల్ చేస్తారండి హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్కి కాల్ చేస్తారండి పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్తారండి అక్కడ న్యాయం జరగపోతే నాకు నా దగ్గరికి వస్తారండి నాకు ఫోన్ చేస్తారండి ఇప్పుడు అనుకోండి మధ్యరాత్రి జరిగింది ఏదో ఒక సంఘటన పోలీస్ హండ్రెడ్ కాల్ చేసినా స్పందించలేదు అనుకోండి హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ స్పంద కాల్ చేసినా స్పందించలేదు పోలీస్ స్టేషన్ పరిగెత్తి వెళ్ళినా స్పందించలేదు అనుకోండి అప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్లు కూడా మనుషులు లేరు బందోబస్తు ఉంది అందరూ అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు కానీ చాలా ఎమర్జెన్సీ ఇష్యూ పోలీస్ ఖచ్చితంగా స్పందించరు లేకపోతే చాలామంది చచ్చిపోతారు చాలా విధ్వంసం జరుగుతుంది అప్పుడు నాకు ఫోన్ చేస్తే నేను పొద్దున కానీ రాత్రి కానీ ఎప్పుడైనా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేస్తాను స్పందిస్తాను పలుకుతాను ఇప్పుడు మా దగ్గర ఎప్పుడైనా హెడ్ క్వార్టర్స్లో పోలీస్ ఫోర్స్ ఉంటుంది అక్కడ నుండి నేరుగా పంపించి సిచ్యువేషన్ కంట్రోల్ చేయగలుగుతాను మొన్న ఒక లేడీ నాకు రాత్రిపూట ఫోన్ చేసింది వైఎంసీఏ దగ్గర కొందరు జెంట్స్ నా మీద అటాక్ చేశారండి నేను ఆ రాత్రి స్పందించి హెడ్ క్వార్టర్స్ నుండి ఫోర్స్ పంపించి అమ్మాయిని కాపాడాను అమ్మాయి అమ్మాయి అంటే లేడీ అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వయస్సు మొన్న నా దగ్గరికి వచ్చి ఒక చీత ప్రజెంట్ చేశారండి సార్ టైగర్ టైగర్ మీరే మా టైగర్ అని ప్రజెంట్ చేసి ఒక మంచి మెసేజ్ పంపించండి ఆ రాత్రి పూట కూడా పోలీస్ వెంటనే స్పందిస్తారని నేను ఊహించలేదు అని హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను సార్ మీ నెంబర్ ఇవ్వడం అనేది ఆబ్జెక్టివ్ బాగుంది కానీ మీకు పర్సనల్ లైఫ్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది కదండి ఇప్పుడు వైజాగ్ కాకుండా నాకు వేరే జిల్లా నుండి వేరే రాష్ట్రం నుండి వేరే దేశం నుండి కూడా చాలా ఫోన్స్ వస్తాయి మొన్న రాత్రి ఒక లేడీ ఫోన్ చేసి మూడు గంటలకు నా హస్బెండ్ నన్ను ప్రేమించడం లేదు నేను బాధత ఉన్నాను అని ఫోన్ చేసింది ఇంకొక వ్యక్తి ఫోన్ చేసి నేను తిరుపతిలో ఉన్నాను డబ్బు లేదు నా దగ్గర ఒక టికెట్ పంపండి తిరుపతి టు హైదరాబాద్ ఇంకొకడు ఫోన్ చేసి నా వీధిలో కుక్కలు బాగా పెరిగిపోయినాయి కుక్క సంఖ్య మీరు చూడండి కొంచెం ఇటువంటి కాల్స్ కూడా వస్తాయి సో ఏ డిసిషన్ తీసుకున్నా పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి కానీ నేను పాజిటివ్ గురించి ఆలోచిస్తున్నా ఎందుకంటే ఇది ఒక మార్గం ఈ మార్గం లేకపోతే చాలామంది పేదవాళ్లకు న్యాయం జరగదు ఇది నాకు నేను నమ్ముతున్నా నేను చూశాను ఓకే అందుకే ఈ అవకాశం అందరికీ ఇచ్చాను వేరే దేశాల నుండి ఫోన్ చేసి సార్ ఇక్కడ ఫేక్ జాబ్ ఇస్తామని ఒక ఫేక్ ఏజెంట్ నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారండి ఇక్కడ విపరీతమైన టార్చర్ బతకాలి నేను బతకాలి నన్ను కాపాడండి దేశానికి తీసుకు తీసుకెళ్ళండి చాలామంది ఫారెన్లో ఉన్న వ్యక్తులను నేను కాపాడి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను లాస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్లో ఈ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళు వాట్సాప్ కాల్ చేసి ఇలా తెలియజేశారండి నేను కన్సర్న్ ఎంబాసీతో ఏపీ ఎన్ఆర్టీతో కోఆర్డినేట్ చేసి వాళ్ళని తీసుకొచ్చాను కరెక్టే సార్ మీరు డ్యూటీ మైండ్లో ఉన్నారు సర్వీస్ మోటో ఉన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా చేస్తున్నారు కానీ ఈ ఫోన్స్ వల్ల మేడంకి ఇబ్బంది అవుతుంది కదా చాలా ఇబ్బంది మరి ఆవిడ విసుక్కోరా ఎందుకంటే మిడ్ నైట్ డే టైం అంటే ఓకే మీరు ఉండేదంతా కూడా డే టైం పోలి ఆఫ్ సిపీ ఆఫీసులు ఉంటారు నైట్ టైం మిడ్ నైట్ ఏం జరుగుతుంది అంటే నా వైఫ్ నేను లేనప్పుడు పడుకుంటాను ఓకే ఎందుకంటే నా వైఫ్కి తెలిసింది నేను రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత గ్యారంటీ లేదు నిద్ర పోగలుగుతారా లేదా అనేది గ్యారంటీ లేదని నా వైఫ్ ఇప్పుడు అలవాటు మార్చేసి పగలుకుంటా నిద్రపోతారండి సరే సో అడ్జస్ట్మెంట్ చేశారండి నా వైఫ్కి సరే ఎంత వైఫై అని పడుకున్నా మీ గురించి వెయిట్ చేయాలి ఆవిడ మీరు తిన్నారా లేదో చూడాలి మీరు పడుకున్నా లేదో చూడాలి అప్పుడే ఏ వైఫ్ అయినా సరే హస్బెండ్ కోసం చూస్తారు ఆవిడకి అనిపిస్తుంది కదా మీ హెల్త్ ఇష్యూ చూడాలని మీరు హెల్త్ కంటిన్యూగా ఏదో మాట్లాడుతుంటే మీకు హెల్త్ ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఆవిడ కూడా థింక్ చేస్తారు కదా మరి ఆవిడ వైపు ఎందుకు మీరు ఇప్పుడు నేను నా వైఫ్కి చెప్పాము ఈ అవకాశం జీవితంలో అందరికీ రాదు నాకు వచ్చింది నేను జీవితంలో ఎప్పుడు కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్గా పనిచేయలేదు ఇప్పుడు చేస్తున్నా ఈ స్వర్ణ అవకాశం మా గౌరవనీయాలైన చీఫ్ మినిస్టర్ సార్ నాకు ఇచ్చారండి నేను ప్రూఫ్ చేయాలి 
అందుకే కొన్ని రోజులు ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుందేమో అండ్ ఇబ్బంది ఒకటే కాకుండా మీ హెల్త్ మీ నా హెల్త్ గురించి ఎప్పుడైనా ఆమె దిగులు పట్టుంటారండి కానీ నేను కూడా డాక్టర్గా ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే వెంటనే ట్రీట్మెంట్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఎంత మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా సార్ ఒక రోజు భోజనం లేకపోయినా పర్వాలేదు రెండు రోజులు లేకపోయినా మనం గట్టిన అవ్వగలం మూడు రోజులు లేకపోయినా ఫుడ్ లేకపోతే ఉండగలం కానీ ఒక నైట్ నిద్ర లేకపోతే మనిషి కంప్లీట్గా డ్రౌన్ అవుతారు మీరు ఫోన్ మాట్లాడుతుంటే మీ హెల్త్ స్పాయిల్ అవుతుంది మేడం కూడా థింక్ చేస్తారు అది కరెక్టే నేను ఎక్కడైనా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే బండిలో నిద్రపోతాను ఆ వన్ అవర్ టూ అవర్ ఆ నిద్ర అది మాకు చాలా పనికి వస్తుంది అచ్చా సార్ ఇక నెక్స్ట్ సైబర్ క్రైమ్కి వద్దాం సైబర్ ఇటీవల కాలం సైబర్ క్రైమ్లో మీరు బాగా ఫోకస్ చేస్తారు ఒక పెద్ద కేసు కూడా రీసెంట్గా పట్టుకున్న ఆ కేసు గురించి ఆ కేసులో సూర్యమోహన్ అని ఒక వ్యక్తి తైవాన్ కంబోడియాలో ఉన్నప్పుడు కొందరు చైనీస్తో పరిచయం చేసుకున్నారండి చైనీస్ నేషనల్స్తో అతని అతని నెటివ్ ప్లేస్ వచ్చేసి వైజాగ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సాయి అండ్ గిరీష్ ఇద్దరితో మాట్లాడి ఇక్కడ ఒక సెంటర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారండి అక్కడ ఆరు మంది లేడీస్ని కూడా నియమించారండి వాళ్ళు కాస్మెటిక్ ప్రొడక్ట్ బిజినెస్ ముసుగులో ఈ సైబర్ క్రైమ్ మొదలు పెట్టారండి అక్కడ ఇల్లీగల్ గేట్వేస్ మనకు లీగల్ గేట్వే గురించి తెలుసు రిజర్వ్ పే అనుకోండి అట్లా ఇల్లీగల్ గేట్వేస్ నడిపిస్తూ బెటింగ్ యాప్స్ తర్వాత ఫెడెక్స్ స్కామ్స్ స్టాక్ మార్కెట్ స్కామ్స్ రకరకాల స్కామ్స్ ఆ చైనీస్ నేషనల్స్ అక్కడ చైనాలో ఉండి వాళ్ళు వెనకల నుండి నడిపిస్తున్నారు ఆ స్కామ్స్ మొదలు పెట్టారండి బాధితులు దేశం అంతటా ఉన్నారండి అంటే మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ అవుతుంది కదా సార్ మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ వచ్చేసి ఆ బిజినెస్ అది పక్కన పెట్టండి వచ్చా ఇది వచ్చేసి ప్యూర్ సైబర్ స్కామ్ ఓకే ప్యూర్ సైబర్ క్రైమ్ సో బాధితులు ఆ ఇల్లీగల్ పేమెంట్ గెట్వే ద్వారా డబ్బు పంపడం డబ్బు కొంత వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకొని మిగతా అమౌంట్ ఆ చైనీస్ నేషనల్స్కి పంపడం అలా చేశారు ఇక్కడ వైజాగ్లో ఏప్రిల్ నుండి స్టార్ట్ చేశారండి మేము ఇప్పుడు అక్టోబర్లో పట్టుకుంటే మీ కంప్లైంట్ ఎక్కడ వచ్చిందండి ఇక్కడ నుంచి అందరిందా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది సర్వర్ క్రైమ్ యూనిట్ అహ్మదాబాద్ గుజరాత్ అండ్ ఐఫోర్సి ఎంహెచ్ఎ ఢిల్లీ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఒక యూనిట్ గుజరాత్లో పట్టుకున్నారు అక్కడ ఇంట్రొగేషన్ చేస్తే వైజాగ్లో కూడా యూనిట్ ఉంది అని తెలిసింది వాళ్ళు నాకు మాకు అలర్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఒక ఏరియా ఇచ్చారండి ఈ ఏరియాలో వాళ్ళు అప్పడేట్ చేస్తున్నారు మొత్తం ఏరియా మేము కోడర్నెన్స్ స్టార్ట్ చేస్తూ స్కాన్ చేస్తూ వెతుకుతే మాకు దొరికింది సార్ సైబర్ క్రైమ్ ఇప్పుడు మెయిన్ మెయిన్ ఛాలెంజ్ పోలీస్కి సైబర్ క్రైమ్ కనపడుతుంది సైబర్ క్రైమ్లో డిటెక్షన్ మీరు ప్రయారిటీ ఇస్తారా ఇన్వెస్టిగేషన్కి ఇస్తారా లేదు థర్డ్ అవేర్నెస్కి ఇస్తారా సో సైబర్ క్రైమ్లో ప్రతిరోజు లక్ష లేకపోతే కోట్ల రూపాయలు పోతున్నాయి మామూలు ప్రాపర్టీ అఫెన్స్లో వేల లేకపోతే లక్ష రూపాయలు పోతాయి సో డెఫినెట్గా సైబర్ క్రైమ్ మనకు మోర్ ఇంపార్టెంట్ రాబోయే రోజుల్లో ఈ సంఖ్య పెరుగుతుంది లాస్ పెరుగుతుంది ఈ పరిస్థితుల్లో మనం ఇప్పటి నుండి సైబర్ క్రైమ్ అరికట్టలేకపోతే ఫ్యూచర్లో మనకు చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైనా ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అది సైబర్ క్రైమ్ ఉండండి సైబర్ క్రైమ్ గురించి చెప్పాలంటే ప్రాపర్టీ అఫెన్స్ గురించి చెప్పాలంటే బాడీలే అఫెన్స్ గురించి చెప్పాలంటే ప్రతి చోట ఇదే చెప్తాం ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ మీరు మెడిసిన్ కదా డాక్టర్ కూడా అదే అంటారు అదే సో మనం ప్రివెంట్ చేయాలంటే పెద్ద అవగాహన కార్యక్రమం చేపట్టాలి మేము ఒకటి స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ఒక ఫిల్మ్ తయారు చేయబోతున్నాం ఆల్రెడీ దాదాపు ముప్పై మూడా సపరండి ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్స్ మేము గుర్తించాము అంటే ట్రెండింగ్ క్రైమ్స్ సో ముప్పై ట్రెండింగ్ ఫిల్మ్స్ ముప్పై ముప్పై చిన్న చిన్న ముప్పై ట్రెండింగ్ ఫిల్మ్స్ కలిపి ఒక ఫుల్ లెంత్ ఫిల్మ్ తయారు చేయబోతున్నాం త్వరలో 
ఫైనల్ అయిపోతుంది ఫిల్మ్ ఇప్పుడు షూటింగ్ చేయబోతున్నాం ఆ ఫిల్మ్ ప్రతి ఊడికి ప్రతి వీధికి ప్రతి స్కూల్కి కాలేజ్కి యూనివర్సిటీకి ప్రతి ఫిల్మ్ హాల్ మాల్ ప్రతి చోట ప్రదర్శించి అవగాహన తీసుకురావడానికి ప్లాన్ ఉంది సార్ అది రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ తెలుగులో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అది సక్సెస్ అయితే మళ్ళీ అది వేరే భాషలు కూడా పెట్టాము ఎందుకంటే అంటే దాన్ని టైం ఎంత ఉంటుందండి ఇప్పుడు అంతా కూడా మా పబ్లిక్ ఎలా తయారంటే అనుకోండి రెండు నిమిషాలు ఉంటేనే చూస్తున్నారు అదే అనుకోండి ఒకటి ఒకటి ఫైవ్ మినిట్స్ సో ఫుల్ లెంగ్త్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ అంటే ముప్పై మూడ చెప్పడండి అనుకోండి సో దాదాపు టూ అవర్స్ టు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఒక ఫుల్ టైం స్పెండ్ చేయట్లేదు పబ్లిక్ వాళ్ళ కోసం స్పెండ్ చేయాలి అందుకే మంచి హీరో మంచి హీరోయిన్ మంచి స్టోరీ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండాలి ఎంటర్టైనింగ్గా ఉండాలి డాక్యుమెంటరీగా డాక్యుమెంటరీ ఫీలింగ్ రాకూడదు అని క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది సో ఇది ఒక ప్రయత్నం అన్నమాట ప్రజల కోసమే ఎందుకంటే ప్రతిరోజు నాకు ఫోన్ చేసి సార్ నా అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేసాము నువ్వు అంతా అమౌంట్ ఇస్తే వదిలిపెడతాం అని ఫోన్ వచ్చింది వన్ అవర్ టూ అవర్ వరకు ఎంత మెంటల్ ప్రెషర్ పెట్టారు నేను మార్చిపోయాము అమ్మాయి ఫోన్ చేస్తే అమ్మాయి ఫోన్ అమ్మాయి దొరకడం లేదు నేను నిజం అనుకున్నాము ఏం అడిగారు అంతా ఇచ్చాము తర్వాత టూ త్రీ అవర్స్ తర్వాత అమ్మాయి ఫోన్ వచ్చింది అమ్మాయి స్కేమంగా ఉన్నాడు ఏం జరగలేదు ఆ లోపల మొత్తం డబ్బు పోయింది సార్ ఈ కాన్సెప్ట్ని ఇప్పుడు మీరు ఫిలింగా చేస్తున్నారు అంతే ఈ ప్రతి కాన్సెప్ట్ ఇది ఒక మోడల్ సపరండి ఇంకొక మోడల్ సపరండి మీకు ఒక మంచి గిఫ్ట్ వచ్చింది ఇక్కడ కస్టమ్స్ ఆఫీస్లో ఉంది మీరు టెన్ రూపీస్ పంపండి మీకు వచ్చేస్తుంది టెన్ రూపీస్ అని పంపిస్తారు నెక్స్ట్ టెన్ కాదు ఇంకా హండ్రెడ్ రూపీస్ పంపండి నెక్స్ట్ ఇంకా థౌజండ్ పంపండి అలా చేయడం లేకపోతే నీ మీద కేసు ఉంది ముంబై పోలీస్ ఇదిగో ముంబై పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఫోటో ఇదంతా అక్కడ నీ ఫోటో కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు ముంబై పోలీస్ బయలుదేరినారు అరెస్ట్ చేయడానికి నువ్వు బతకాలంటే నేను చెప్పినట్టు చేయి సార్ ఈ రెండు కాకుండా ఇప్పుడు కొత్తగా డిజిటల్ అరెస్ట్ అని ఒక సైబర్ క్రిమినల్స్ బెదిరిస్తున్నారు అసలు డిజిటల్ అరెస్ట్ ఉంటుందా లేదా డి బై డెఫినేషన్ అరెస్ట్ ఎప్పుడు జరగాలి ఎలా జరగాలి మీరు ఫిజికల్గా టచ్ చేయాలి అవును అప్పుడే అరెస్ట్ మరి ఇప్పుడు మీరు తీసుకున్న రీల్స్లో థర్టీ నెంబర్లో ఇది కూడా ఉంది డిజిటల్ అరెస్ట్ కూడా డిజిటల్ అరెస్ట్ ఈ ఫస్ట్ టైం వింటున్నాం డిజిటల్ అరెస్ట్ చేస్తామని బెదిరించారని నేను వినలేదు వాళ్ళు అందరికీ ఏం చెప్తారంటే మేము అరెస్ట్ చేయడానికి వస్తున్నాం డిజిటల్ అరెస్ట్ అనే ఎవరు భయపడ్డారు ఇప్పుడు కొత్తగా వేరే స్టేట్లో కూడా తెలంగాణలో అన్న స్టేట్లో డిజిటల్ అరెస్ట్ అని ఫోన్ చేసి ఏజ్డ్ పీపుల్ని బాగా అక్కడే కూర్చోబెట్టి వాళ్ళని అలా అదే డిజిటల్ అరెస్ట్ అంటూ వాళ్ళు ట్రాప్ చేస్తూ కోటి రూపాయలు తీసుకెళ్ళిపోయి ఇది నేను వినలేదు నేను మా ట్రెండింగ్ ట్రెండింగ్ క్రైమ్ ఓకే మా సైబర్ క్రైమ్ ఫిల్మ్ ఎవరు తయారు చేస్తున్నారు వాళ్లకు ఈ విషయం కూడా తెలియజేస్తాం వాళ్ళు కూడా తెలంగాణ సైబర్ క్రైమ్ వాళ్ళతో మాట్లాడి ఈ మూడ సపరెండి కూడా తీసుకోమని చెప్తాం ఓకే అంటే మీరు ఎక్కువగా అవేర్నెస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెడుతున్నారు ఒకటి అవేర్నెస్ నెంబర్ టూ డిటెక్షన్ నెంబర్ త్రీ చాలా ముఖ్యం డబ్బు రిటర్న్ ఇప్పించడం రైట్ ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన ఇష్యూ వచ్చేసి మ్యూల్ అకౌంట్ అమౌంట్ ఎలా వెళ్తుంది సైబర్ క్రైమ్లో వన్ అకౌంట్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంకొక అకౌంట్ తర్వాత ఇంకొక అకౌంట్ ఫైనల్గా బెనిఫిషియరీ అకౌంట్కి వెళ్తుంది ఈ మధ్యలో ఉన్న అన్ని అకౌంట్స్ ఆ అకౌంట్ హోల్డర్స్కి వాళ్ళు కొంత డబ్బు ఇస్తారండి కొంత కమిషన్ ఇచ్చి అది కొంటారు అదే కానీ ఈ మ్యూల్ అకౌంట్ హోల్డర్స్ అమౌంట్ అకౌంట్ ఇవ్వకపోతే ఈ క్రైమ్ జరిగేది కాదు సో వాళ్లకు ఇంటెన్షన్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఈ మ్యూల్ అకౌంట్ హోల్డర్స్ని కూడా మేము అరెస్ట్ చేస్తున్నాం ఎందు ఎందుకంటే ఈ మ్యూల్ అకౌంట్స్ వాళ్ళు ఈ అకౌంట్ అమ్మేసి బాగా డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు ఈ మ్యూల్ అకౌంట్స్ యూజ్ చేసి సైబర్ క్రిమినల్స్ కోట్ల రూపాయలు లూటీ చేస్తున్నారండి ప్రతిరోజు అసలు కింగ్ పిన్ అని దొరుకుతాడంటారు చాలా చోట్ల కింగ్ పిన్స్ కూడా పట్టుకొచ్చాము ఇప్పుడు రీసెంట్గా నేను వచ్చిన తర్వాత మా సైబర్ క్రిమినల్స్కి డబ్బు రిటర్న్ ఇప్పించడం అండ్ డిటెక్షన్లో రెండు భాగాలు ఒకటి అరెస్టింగ్ కింగ్ పిన్స్ నెంబర్ టూ అరెస్టింగ్ మ్యూల్ అకౌంట్ హోల్డర్స్ అండ్ నాలుగో భాగం కూడా ఉంది ఎంత డబ్బు లూటీ చేశారు ఆ డబ్బుతో ఏం ఏం కొన్నారు ఏ ఆస్తులు కొన్నారు ఆ ఆస్తులు వచ్చేసి ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ ఆ ఆస్తులు కూడా మనం జబ్దు చేసి అంతా అమ్మేసి బాధితులకు డబ్బు రిటర్న్ ఇప్పించి అచ్చా ప్రాపర్టీ సీజ్ కూడా ఉంది అంతే ఓకే సార్ నెక్స్ట్ ట్రాఫిక్ విశాఖపట్నం ట్రాఫిక్ మీద మీకు అదే ట్రాఫిక్లో చాలా ప్రా
ప్రతిరోజు వెహికల్ సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉన్నాయి జనాభా పెరుగుతూనే ఉంది రోడ్స్ కానీ రోడ్ స్పేస్ పెరగడం లేదు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ నుండి ఒకటి స్టార్ట్ చేశాము మీరు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించకపోతే మీ లైసెన్స్ జంప్ చేస్తాము మన రాష్ట్రంలో ఎక్కడ లేని విధంగా స్టార్ట్ చేశాము ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ సస్పెండ్ చేస్తాం రిపీట్ ఆఫెన్స్ చేస్తే ఫోర్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ ఫైనల్గా లైసెన్స్ లేకుండా చేస్తాం క్యాన్సల్ చేస్తాం సో ఇంతకుముందు ఓన్లీ ఈ ఛానలింగ్ ఉండేది ఈ ఛానలింగ్తో ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది కొందరు కట్టడు కొందరు అసలు కట్టడు పట్టించుకోడు కానీ లైసెన్స్ పోతే మాత్రం వాళ్లకు నిజమైన ఇబ్బంది ఉంది అందుకే మీరు చూసి ఉంటారండి అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటానండి నేను ఎప్పుడు వచ్చాను అప్పుడు హెల్మెట్ యూసేజ్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు అదే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది సో దానివల్ల వన్ మంత్లో జస్ట్ సెప్టెంబర్ ఇప్పుడు అక్టోబర్ స్టాటస్ ఇంకా రాలేదు సెప్టెంబర్లో ఫేటల్ యాక్సిడెంట్ సంఖ్య హేవీగా తగ్గిపోయింది ఫేటలిటీ సంఖ్య ఎంతమంది రోడ్ యాక్సిడెంట్ చనిపోయారు ఆ సంఖ్య కూడా గణనీయంగా తగ్గిపోయింది ఒక్క మంత్లోనే సో ఇది ఇంకా మంచిగా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఇంకా ఫెటలిటీ అండ్ ఫెటల్ యాక్సిడెంట్ సంఖ్య తగ్గిపోతాయని నాకు పూర్తిగా నమ్మకం ఉంది సార్ ట్రాఫిక్లో కూడా మూడు త్రీ ఈస్ ఉంటాయండి ఒకటి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ రెండు ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే అవర్ వేరే డిపార్ట్మెంట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్లో మీరు ఏ ఈ ఎక్కువ లైక్ చేస్తారు ఇప్పుడు ట్రాఫిక్లో మాత్రమే ఎడ్యుకేషన్ ఎంత చెప్పినా పబ్లిక్ పట్టించుకోడండి ఎందుకంటే నాకు ఒకే ఒక బైక్ ఉంది ఫ్యామిలీలో ముగ్గురు ఉన్నారు వాళ్ళు ఆ ముగ్గురు కలిసి ట్రిపుల్ రైడింగ్ చేయడానికి అవకాశం చూస్తాడు హెల్మెట్ నాకు తెలుసు హెల్మెట్ ధరించకపోతే ప్రమాదము నేను అనుకుంటాను ప్రమాదం వేరే వాళ్ళకు జరుగుతుంది నాకు జరగదు అదే మహాభారత్లో ఒక శ్లోక ఉంది అహాన్ని అహాని భూతాని గచ్చంతి ఇమ మందిరం శేష స్థిరత్వం ఇచ్చంతి కీమాస్తేర వతప్పడం ఇది ఇది ఆ శ్లోక మీనింగ్ ఏంటి ప్రతిరోజు చాలామంది చచ్చిపోతున్నారు నేను అనుకుంటున్నా చావు నాకు రాదు మిగతా వాళ్ళు చచ్చిపోతారు కానీ నాకు ఇబ్బంది ఉండదు అదే మాదిరిగా ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్లో కూడా అందరూ ఏమనుకుంటారు వేరే వాళ్ళకు యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది నాకు ఏం జరగదు లే సో ఎడ్యుకేషన్ వల్ల ట్రాఫిక్లో మాత్రమే ఎక్కువ బెనిఫిట్ రాదని నేను అనుకుంటున్నాను ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఎక్కువ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ నెంబర్ త్రీ ఇంకొకటి వచ్చింది టెక్నాలజీ మేము ఇప్పుడు కొత్తగా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం మన రాష్ట్రంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఒక కొత్త పథకం ఏది ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటి పాటించకపోతే ట్రాఫిక్ పోలీస్ పోయి ఆపి ఫోటో తీస్తారు తర్వాత చాలానే జరుగుతుంది ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ రెగ్యులేషన్ బదులు ఈ అన్ని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అది రెగ్యులేషన్ తగ్గిపోతుంది నెంబర్ టూ ఘర్షణ పెరుగుతుంది ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ పబ్లిక్ పబ్లిక్ చెప్తుంది నేను ఏమి చేయలేదు కానిస్టేబుల్ చెప్తారు అవును అవును ఇది ఇదిగో నువ్వు చేసావు ఆర్గ్యుమెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్ జరుగుతాయి అప్పుడప్పుడు దాడులు కూడా జరుగుతాయి ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ మీద ఇప్పుడు మేము ప్రతి జంక్షన్లో వైజాగ్లో ఆటోమేటిక్ నంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్ కెమెరాస్ పెట్టబోతున్నాం సో ఎక్సెప్ట్ డ్రైవింగ్ బై మైనర్స్ అండ్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ ఈ రెండు మాత్రం మనం డిటెక్ట్ చేయలేము సీసీటీవీ ద్వారా మిగిలిన అన్ని వయలేషన్స్ ఓవర్లోడింగ్ కానీ సీట్ బెల్ట్ లేకుండా ట్రావెల్ చేయడం హెల్మెట్ లేకుండా ట్రావెల్ చేయడం మొబైల్ ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ప్రయాణించడం ట్రిపుల్ రైడింగ్ సింగిల్ జంప్ సిగ్నల్ జంపింగ్ రాంగ్ పార్కింగ్ రాంగ్ రూట్ రాంగ్ రూట్ జిగ్ జాగ్ డ్రైవింగ్ డేంజరస్ డ్రైవింగ్ అన్నీ దొరుకుతాయి ఆటోమేటిక్ ఈ చలని అండ్ ఆటోమేటిక్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ లైసెన్స్ ఓహో అది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం సార్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్గా థర్డ్ అటెంప్ట్గా క్యాన్సిల్ అవుతుంది లైసెన్స్ అది రోడ్ ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ నిర్ణయం అది మేము చెప్పడం లేదు కానీ రూల్ వచ్చేసి ఇనిషియల్గా త్రీ మంత్స్ సస్పెండ్ 
తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ టైం సస్పెండ్ ఫైనల్గా క్యాన్సిలేషన్ ఎన్నిసార్లు వాళ్ళు క్యాన్సిల్ చేస్తారో అది వాళ్లకు వదిలేసాము కానీ దానివల్ల మంచి ఎఫెక్ట్ వచ్చింది అంటే ఒకసారి లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యి రోడ్డు మీకు వస్తే జైలు శిక్ష జైలు అంతే అంతే అది డ్రైవింగ్ వితౌట్ లైసెన్స్ జైలు ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఆ డ్రైవింగ్ వితౌట్ లైసెన్స్ ఆ పరిస్థితిలో యాక్సిడెంట్ చేస్తే అది చాలా సీరియస్ అఫెన్స్ ఇప్పుడు లైసెన్స్ ఉంది అప్పుడు ఎవరైనా చనిపోతే యాక్సిడెంట్లో త్రీ నాట్ ఫోర్ త్రీ నాట్ ఫోర్ ఏ కల్పబుల్ హోమిసైడ్ నాట్ అవన్ టు మర్డర్ కానీ లైసెన్స్ లేకుండా మేము వెహికల్ నడిపించి అప్పుడు ఎవరైనా చనిపోతే మర్డర్ వస్తుంది త్రీ నాట్ టూ త్రీ నాట్ టూ వస్తుంది సో అది అందరూ అర్థం చేసుకున్నారండి సో బాగా వైజాగ్లో ఇంకా ఫ్యూచర్లో అదే ఇది నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్లో మేము చేయబోతున్నాం ఆల్రెడీ మూడు కంపెనీస్ వచ్చి పైలట్ ప్రాజెక్ట్ చేసి వెళ్ళారండి ఇప్పుడు ట్వంటీ సెకండ్ టు ట్వంటీ ఫోర్త్ అక్కడ ప్రగతి మైదాన్లో ఇన్ఫ్రాటెక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ఫ్రాటెక్ ఎక్స్పో జరుగుతుంది అక్కడికి కూడా జీవీఎంసీ నుండి ఇద్దరు పోలీస్ నుండి ఇద్దరు వెళ్ళారండి ఇంకా కంపెనీస్ ఉంటే అవి కూడా చూసి వాళ్ళని కూడా రప్పిస్తాం ఇక్కడ అన్ని కంపెనీస్ మధ్యలో పోటీ పెట్టి ఎవడు బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ విత్ తక్కువ డేట్ జీవీఎంసీ ద్వారా అది స్టార్ట్ చేయబోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ రౌడీజం గతంలో రౌడీజం బాగా ఉండేది ఆ టైంలో ఒక ఎంపీ గారిని కూడా ఫ్యామిలీని కిడ్నాప్ చేయడం ఆ కేసు అంతా చూసాం తిరిగి అటువంటి సిచ్యువేషన్ జరగకుండా మీరు విశాఖ ప్రజలకు ఎలాంటి మీరు భద్రత కల్పిస్తారు ఇప్పుడు నేను ప్రతి ఎస్హెచ్ఓకి చెప్పాము రావుడిజం సహించేది లేదు రావుడీ బయట ఉండడానికి లేదు క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది ప్రతి రావుడీ జైలు లోపల ఉండాలి లేకపోతే ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ ఉండాలి లేకపోతే జిల్లా బహిష్కరణ చేస్తాం అంటే వైద్య జైలు లేదా విశాఖ బావుట్ అంతే సో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతిరోజు డైలీ సిచ్యువేషన్ రిపోర్ట్లో నేను కంప్లైంట్స్ తీసుకుంటా త్రూ డిసిపీస్ అండ్ ఎస్సిపీస్ ఎనీ యాక్టివ్ రావుడీ అవుట్ సైడ్ జైల్ అయితే అవుట్ సైడ్ జైలు ఉండడానికి వెళ్ళలేదు సో విజువల్ పోలీసింగ్ కూడా బాగా పెంచాము ఎక్కడ రావుడిజం చేయడానికి వెళ్ళలేదు సో మీరు కూడా ఇక్కడ ఎంక్వైరీ చేస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది రావుడిజం ఖచ్చితంగా తగ్గిపోయింది సార్ విశాఖపట్నంలో బీచ్తో పాటు థర్టీ హైవే కూడా కనిపిస్తుంది థర్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఈ సైమెంటీస్గా పారల్ దీంట్లో ఎక్కువ ఐసోలేట్ ఏరియాలు కనిపిస్తుంటాయండి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అక్కడ కొన్ని ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతుంటాయి అనేది ఒక అంతే అందుకే నేను రాగానే డిస్టిక్ కలెక్టర్ గారికి జీవీఎంసీ కమిషనర్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేశాను ప్రతి చోట సీసీటీవీ కెమెరాస్ పెట్టించండి ప్రతి చోట లైటింగ్ పెట్టించండి పోదలు ఉంటే క్లియర్ చేయించండి సో కంటిన్యూస్గా ప్రెషర్ పెడుతున్నాం హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కెమెరాస్ నేను వచ్చిన తర్వాత ఇలాగే ఇన్స్టాల్ చేయించాము సో మెనీ లైట్స్ ఇన్స్టాల్ చేసాము పరిస్థితి డెఫినెట్గా మెరుగుపడింది ఇంకా చాలా చేయాలి మా ఉద్దేశం మన వైజాగ్ నగరంలో ప్రతి ఇంచ్ మనం సీసీటీవీ అండ్ లైటింగ్ ద్వారా కవర్ చేయాలి ఓకే సార్ ఫైనల్గా చెప్పండి విశాఖ ప్రజలకి మీరు ఇచ్చే ఎష్యూరెన్స్ ఏంటి మా ఫోన్ నెంబర్ పర్సనల్ ఫోన్ నెంబర్ మీ అందరికీ ఇవ్వడం జరిగింది ఎక్కడైనా అసాంఘిక కార్యకలాపాలు జరిగితే ఎక్కడైనా మీకు అన్యాయం జరిగితే ఎక్కడ మా పోలీస్ వాళ్ళు ఏదైనా తప్పు చేస్తే లంచం అడిగితే లంచం తీసుకుంటే లేకపోతే మీకు ఏదైనా మీ మనసులో ఏదైనా సలహా ఉంటే నేరుగా నాకు కాల్ చేయండి లేకపోతే ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా వాట్సాప్ ద్వారా తెలియజేయండి నేను పగలు కానీ రాత్రి కానీ మీకు అండగా ఉంటాను మీకు సహాయం చేస్తాను సార్ వైజాగ్లో కన్వెన్షన్ రేట్ పెరగాలంటే ఏం చేయాలి సాధారణంగా మన దగ్గర ప్రాసెసింగ్ పనిష్మెంట్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది తప్ప ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ కానీ ఫైనల్ పనిష్మెంట్ రావట్లేదు అనేది ఉంది అంటే మాకు ఒక నేను ఒక విశాఖపట్నం కాదు మన సిస్టంలో కనిపిస్తుంది మీరు దగ్గర సిబిఐలో పనిచేశారు కాబట్టి కన్వెన్షన్ రేట్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇచ్చేవారు ఇక్కడ కూడా అలాగే రావాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి బెటర్ కోఆర్డినేషన్ అమంగ్ ద త్రీ వింగ్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసిక్యూషన్ అండ్ కోర్ట్ అందుకే మేము ప్రతి నెల క్రైమ్ రివింగ్ మీ రివ్యూ మీటింగ్ విత్ ప్రాసిక్యూటర్స్ పెట్టాము అది కాకుండా రెగ్యులర్గా డిస్టిక్ జడ్జ్ గారితో కలిసి కోర్ట్ పీపీ ఐఓ మీటింగ్ పెట్టున్నాం ప్రతి మంత్ తర్వాత ఆల్ ఐఓస్కి చెప్పాము మీరు రెగ్యులర్గా పోయి జడ్జ్తో మజిస్ట్రేట్తో కలవాలి అండ్ ప్రతి క్రైమ్ మీటింగ్ రోజు ప్రాసిక్యూటర్స్ ఐఓస్ కలుస్తారండి సో బెటర్ కన్విక్షన్ రావాలంటే తీసుకురావాలంటే బెటర్ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ దీస్ త్రీ వింగ్స్ చాలా అవసరం అది మేము ఏర్పాటు చేస్తున్నాం సార్ ఇంకొకటి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో హోంగార్డ్ దగ్గర నుండి డీజీపీ వరకు వాళ్ళు హ్యాపీగా డ్యూటీ చేస్తున్నారంటే 
వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ని కాపాడేది వాళ్ళ వైఫా కాదంటారు వైఫే ఆ పోలీసులు అంటే మేడంతో సహా వాళ్ళందరికీ మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి నేను ఇంతకుముందు హోమ్ గార్డ్స్ ఐజీ ఏడీజీగా పనిచేసినప్పుడు ఆల్ హోమ్ గార్డ్స్ ఫ్యామిలీస్కి నా పర్సనల్ నెంబర్ ఇచ్చాను వైజాగ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆల్ పోలీస్ బోత్ సివిల్ అండ్ ఎయర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి కూడా నమ్మర్ ఇచ్చాను ఆల్ హోమ్ గార్డ్స్కి కూడా నమ్మర్ ఇచ్చాను వాళ్లకు చెప్తున్నాను మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉంటే నాకు తెలియజేయండి వాళ్ళు కూడా నాకు ఫ్యామిలీ వైఫ్ కూడా కాల్ చేసి చెప్తుంటారండి నా భర్తకి ఈ ప్రాబ్లం ఉంది ఇటువంటి హెల్ప్ కావాలి మేము వెంటనే హెల్ప్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళే నాకు సజెస్ట్ చేశారండి బందోబస్త్ చాలా ఏజ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుండి సిక్స్టీ లేకపోతే చాలా వ్యధులు హార్ట్ జబ్బులు కిడ్నీ జబ్బులు బ్రెయిన్ జబ్బులు ఉన్నా కూడా బందోబస్తుకి పోతున్నారండి కానీ చిన్న వయసు ఫుల్లీ హెల్దీ వాళ్లకు బందోబస్తు పంపట్లేదు వాళ్ళు ఆఫీస్లో కూర్చొని సెడెంటరీ వార్డ్ చేస్తున్నారండి మేము డిక్లేర్ చేసాము యంగ్ పీపుల్ బందోబస్తుకి వెళ్ళాలి ఎల్డర్లీ పీపుల్ వ్యాధులు ఉన్న వాళ్ళు స్టేషన్లో కూర్చోవాలి మన సిపిఓలో కూర్చోవాలి సిసిఆర్బిలో కూర్చోవాలి సిఎస్బిలో కూర్చోవాలి సిమిలర్లీ చాలామంది కి లీవ్ ఇవ్వలేదని చాలామంది అనవసరైజ్ అబ్సెన్స్కి వెళ్తారండి డిజర్షన్కి వెళ్తారండి నేను అందరికీ తెలియజేశాను మీకు లీవ్ ఇవ్వకపోతే నేరుగా నాకు కాల్ చేయండి నేను లీవ్ ఇప్పిస్తాను దానివల్ల దాదాపు యాభై మంది అందరూ అనాథరైజ్ అబ్సెన్స్ డిజర్షన్లో ఉన్న వాళ్ళు రిటర్న్ వచ్చారు నేను వచ్చిన తర్వాత జస్ట్ వన్ లాస్ట్ వన్ మంత్లో ఓకే సో దానివల్ల పోలీస్ మ్యాన్ పవర్ కూడా పెరిగింది అనుకోండి హండ్రెడ్ మెంబర్స్ జస్ట్ క్యాజువల్టీ ఆఫీస్కి రావట్లేదు కానీ అడిగితే సార్ మాకు లీవ్ ఇవ్వలేదు అందుకే మేము ఆబ్సెన్స్లో ఉన్నాము మీరు లీవ్ రెగ్యులరైజ్ చేయండి మేము వచ్చేస్తాం అందరిది లీవ్ రెగ్యులరైజేషన్ చేయడం జరిగింది టేకెన్ బ్యాక్ టు డ్యూటీ చేయడం జరిగింది వన్ స్ట్రోక్లో యాభై మంది రిటర్న్ వచ్చారండి సో మేము అందరికీ చెప్తున్నాం పోలీస్ వాళ్ళకు హోమ్ గార్డ్స్కి మీ నంబర్ వన్ ప్రయారిటీ మీ ఆరోగ్యం మీ నంబర్ టూ ప్రయారిటీ మీ కుటుంబం మీ నంబర్ త్రీ ప్రయారిటీ విధి నిర్వహణ జాబ్ 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 అంకిత భావంతో నిజాయితీగా చేయండి కానీ ఆరోగ్యాన్ని కుటుంబాన్ని నిర్లక్ష్యం అక్కడ నిర్లక్ష్యం చేయకండి సార్ ఫైనల్గా డిపార్ట్మెంట్లోకి వచ్చి యాస్పిరెంట్స్కి మీ ఇచ్చే మెసేజ్ పోలీస్ చూసిన తర్వాత మీలాంటి వాళ్ళు చూసిన తర్వాత చాలామంది రావాలనుకుంటారు ఇప్పుడు నేను నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ నుండి చూస్తున్నాను అప్పుడు ఐడియల్ ఆదర్శము చాలా ప్రయారిటీగా ఉండేది ఇప్పుడు చాలామందికి ఐడియల్ అనేది ఏమీ లేదు ఆదర్శం అంటే ఏమీ లేదు పాలిటీషియన్స్ దగ్గర పనిచేయడం మంచి పోస్ట్ సాధించడం నల్ల ధనం సంపాదించడం చాలామందికి ధ్యేయంగా ఉంది నేను అందరికీ ఒక మెసేజ్ మాత్రం ఇస్తాను మనం స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్గా ఉంటే నిజాయితీగా ఉంటే పేదవాళ్లకు న్యాయం చేస్తే మన డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్కి ఫౌండేషన్ కానిస్టేబుల్స్ అండ్ హోమ్ గార్డ్స్ సంక్షేమం చూస్తే మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది రాదు పబ్లిక్ మిమ్మల్ని నమ్ముతారండి మీకు మంచి రెప్యుటేషన్ ఉంటుంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీకు మనస్సాత్తి ఉంటుంది రాత్రి బెడ్ మీద పడుకోగానే మీకు నిద్ర వస్తుంది మీ చేతల్లో ఒక చుక్క నెత్తుడు ఉండదు రిటైర్మెంట్ రోజు కూడా మీరు సుఖంగా ఉంటారని నేను అందరికీ ఈ మెసేజ్ ఇస్తున్నా ఇది ఒక మార్గం కష్టమైన మార్గం కానీ నేను ఈ మార్గం సిలెక్ట్ చేసుకున్నాను నేను జీవితంలో కొన్నిసార్లు ఇబ్బందులు ఫేస్ చేశాను కానీ ఫైనల్గా ఈరోజు నేను గర్వంగా చెప్పగలుగుతాను ఈ మార్గమే కరెక్ట్ మార్గం